এটা হচ্ছে আপনাদের চ্যাপ্টার নাম্বার 8 ই রিকভারেবল ডেটস এন্ড অ্যালাউন্সেস হ্যাঁ আমি আপনাদের যে কেউ একজন মেইলে আমি স্লাইড গুলো দিয়ে দিব বাট আমি যেটা আগে বলেছি যে স্লাইড গুলোর চেয়ে বইটা বেশি ইম্পর্টেন্ট স্লাইড হচ্ছে জাস্ট আপনারা মন রাখবেন ইটস এ সামারি প্রেজেন্টেশন এটা এখানে আপনাদের খুব বেশি মানে নোট করার কিছু নাই কারণ এখানে যা কিছু আছে সবকিছু বইয়ে আছে সো আমরা যদি বইটা কভার করতে পারি তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে আপনারা হান্ড্রেড পার্সেন্টটা পেয়ে যাবেন আর এটা আপনার গাইড হিসেবে নিতে পারেন সে বইটা আপনারা পড়লেন পরীক্ষার আগে আপনাদের জাস্ট একটু রিক্যাপ করা দরকার তখন আপনারা সেক্ষেত্রে কি করতে পারেন একটু পড়ে নিলেন এটা আপনাদের হেল্পফুল হবে বাট আমি যা কিছু পড়াবো সব কমপ্লিটলি বই থেকেই পড়াবো বাট আমি চেষ্টা করব যে আপনাদেরকে বইয়ের পাশাপাশি আরো কিছু সাজেস্টেড আনসার দেওয়া যায় কিনা যেমন আপনারা জেনে থাকবেন যে আইসি ডব্লিউ যে কোর্স বা আইসি ডব্লিউ কিছু কোশ্চেন আছে যেগুলো আপনাদের অনেকটা হেল্প করতে পারে ওখানে এমসিকিউ অনেক কোশ্চেন পাওয়া যায় এবং এগুলো আপনাদের প্র্যাকটিস করতে পারেন ইট নট নেসারি যে এগুলো আপনারা মুখস্থ করে ফেলবেন বাট এটা হতে পারে যে আপনাদের প্র্যাকটিস করার জন্য একটা ম্যাটেরিয়াল হিসেবে কাজ করতে পারে মেবি এটা এরকম হইতে পারে যে আপনারা পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখলেন যে একজাক্টলি একই কোশ্চেন চলে আসছে সো এটাও অস্বাভাবিক কিছু না বাট আপনাদের এন থেকে যেটা দরকার সেটা আপনারা করে যাবেন ওকে ফাইন তাহলে আমরা কি স্টার্ট করব এখন फाइनेंसियल स्टेटमेंट कैलेंस शीट क्या देखे सबा कैलेंस शीट देखे जस्टर क्लस तो मध्य जगह नोबेल भाई सर के होस्ट देवा जाए ना कारण एखन जो होस्ट कि होस्ट मिउट कर सारो मिउट हो जाए मन करी कारो का सार्विस बिक्री कर लगभग এই প্রোডাক্ট বা সার্ভিস বিক্রি করার পর আমরা যা যেই অ্যাকাউন্টটাকে আমরা অ্যাকাউন্টে অ্যাকাউন্ট ফোল করি সে আমি কারো কাছে বিক্রি করলাম বিক্রি করলে জার্নালিটিটা কি হচ্ছে सिंपली আমরা বলি জার্নালিটিটা এরকম যে সেলস 
আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে রাইট জি স্যার সেলস ক্রেডিট আমরা অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ইটস এ ডেবিট এখন আসেন আমাদের এই যা আমার যে আমাদের যে চ্যাপ্টারটা রাইটিং অফ ই রিকভারেবল ডেটস এই সবটা চ্যাপ্টার বা সবটা যা যা আমরা এখানে শিখব তা সবকিছুই এই অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এবং সেলস এর সাথে রিলেটেড এখন কোশ্চেন হচ্ছে কিভাবে আমরা যখন বিজনেস করি বা আমরা কোনো কিছু কারো কাছে সেল করি সেল করার সময় আমরা যদি বাকিতে সেল করি তাইলে কিন্তু আমাদের এই অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল বা এই অ্যালাউন্স ফর ডাউটফুল ডেটস এই বিষয়টা আসবে মনে রাখবেন যদি বাকিতে সেল না করি তাহলে আমাদের এই ডাউটফুল ডেটস এর কোনো ধরনের কোনো কোশ্চেন নেই বিকজ আমার আমি তার কাছ থেকে কি কোনো না পাওয়ার কোনো ধরনের কোনো পসিবিলিটি নেই বিকজ আমি তার কাছে যখন সেল করেছি তখন আমি ক্যাশে টাকা পেয়েছি এবং সেল করে ফেলেছি ইন দ্যাট কেস তখন আমার অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল বলতে কোনো ধরনের কিছু অ্যাকাউন্ট ফোর হবে না ওকে এখন আসেন যে আমাদের কখন তাহলে আমাদের অ্যালাউন্স এর সিচুয়েশনটা তৈরি হবে আমরা এই আমাদের যদি অ্যাকাউন্টিং আপনারা বই দেখেন অ্যাকাউন্টিং বইয়ের মধ্যে আমার মনে রাখবেন যদি এরকম সিচুয়েশন হয় যে আমাদের যাদের কাছে আমরা সেল করেছি তারা যদি আমাদের এই সেলস এর টাকা দিতে না পারে তখনই শুধুমাত্র আমাদের অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল থেকে আমাদের ডেট রাইটিং অফ এর মানে উৎপত্তিটা হবে যদি আমাদের সে টাকা দিয়ে দিতে পারে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের ডাউটফুল ডেটস অথবা ই রিকভারেবল ডেটস এই সিচুয়েশনের কোনো ধরনের সিচুয়েশন তৈরি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ এটাও সবসময় মাথায় মনে রাখবে সেকেন্ড হচ্ছে এখানে আরেকটা জিনিস আমি এখানেই বলে দিতে চাই সে আপনাদের কারো কাছে আমি কারো কাছে বিক্রি করলাম পাঁচ লাখ টাকার প্রোডাক্ট বিক্রি করলাম পাঁচ লাখ টাকার প্রোডাক্ট বিক্রি করার পরে বাকিতে বিক্রি করছি সে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট করলাম সেলস ক্রেডিট করলাম এখন তার সাথে আমার যে ক্রেডিট টার্মস সে ক্রেডিট টার্মস হচ্ছে টু থার্টি ওকে আমি জাস্ট আমি টু থার্টি যদিও এটা টু থার্টির মানে হিসাবটা অন্যরকম মানে আমি জাস্ট বলে নেই যে দুই যদি দশ দিনের মধ্যে পেমেন্ট করে টু পারসেন্ট ডিসকাউন্ট আমি তাকে ডিসকাউন্ট দিবো এটা একটা হতে পারে আমাকে যদি দশ দিনের মধ্যে পেমেন্ট দিতে পারে অথবা নেট থার্টি নেট থার্টি মানে সে তিরিশ দিনের মধ্যে আমাকে সে টাকাটা পেমেন্ট করবে এখন কোশ্চেন হলো তিরিশ দিন পরে সে আমাকে একটা অ্যাকাউন্ট পেই চেক দিয়েছে এখন অ্যাকাউন্ট পেই চেক দেওয়ার পরে আমি ব্যাংকে সে চেকটা উপস্থাপন করলাম উপস্থাপন করার পরে ব্যাংক যেটা বললো যে তার অ্যাকাউন্টে যথেষ্ট ব্যালেন্স নেই আমার এই চেকটাকে অনার করার জন্য তাহলে এখন ঘটনা কি হলো আমি তিরিশ দিন পরে কিন্তু টাকা পেলাম না মানে চেকটা সে ডিজনার হয়ে গেল এখানে একটা জিনিস মনে রাখবেন যদি চেক আমার ডিজনার হয় ইট ডাজেন্ট মিন যে আমার এটা আমার যে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল যে টাকার ব্যালেন্সটা আছে সেটা আমার আমার ই রিকভারেবল হয়ে গেছে এটা বাবার কোনো কিছু কারণ নেই এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে কখন আপনাদের এই টাকাটা ই রিকভারেবল হবে এখানে আপনারা যদি ফার্স্ট পেজ দেখেন পেজ নাম্বার ওয়ান আপনাদের যে প্রথম যেই সরি আপনাদের যে মেনুয়ালটা যে নতুন মেনুয়ালটা ওয়ান পেজে দেখবেন যে আপনারা কয়েকটা সিচুয়েশন আছে একটা হচ্ছে যে কখনো কোনো কাস্টমার ব্যাংক হয়ে গেল অথবা সে এটা পেমেন্ট করতে পারবে না হতে পারে যে কোনো কারণে সে পেমেন্ট করতে পারবে না অথবা সে ডিজনেস্ট তার কাজই হচ্ছে যে মানুষের কাছ থেকে বা বিভিন্ন কোম্পানির কাছ থেকে টাকা প্রোডাক্ট নিয়ে ওই প্রোডাক্টের টাকা না দেওয়া তাহলে ওই সমস্ত সিচুয়েশন যদি অ্যারাইজ করে অথবা তার সাথে আপনার ডিসপিউট আছে এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার মনে করতে হবে যে আপনার তার কাছে টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা নাই ইসমাইল হোসেন কিছু বলতে যাচ্ছেন এখন আসেন সবাই মিউট করে রাখেন এখন আসেন ইসমাইলেন আপনি কিছু বলতে যাচ্ছেন আবার এখন আসেন তাহলে আমাকে মনে রাখতে হবে যে কোনো কাস্টমারের চেক এটা কিন্তু একটা এম সিকিউর পার্ট যদি কাস্টমারদের চেক যদি আমার কখনো এটা আপনার ডিজনার্ড হয় আপনার বাবার এটার কোনো কারণ নাই যে কাস্টমারের ডেট শুড বি রিটার্ন অফ ইট মিনস যে আপনাকে এখনই ওই রিসিভেবলটাকে রাইট অফ করতে হবে এটা বাবার কোনো কারণ নেই এখন আসেন যেহেতু 
এখানে সবাই অ্যাকাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড না আমার একটু বোঝা দরকার যে রাইট অফ বলতে আমরা কি বুঝি রাইট অফ বা রিটার্ন অফ বলতে আমরা কি বুঝি খুব সিম্পল মনে রাখবেন যে রিটার্ন অফ বলতে কি বুঝি আমার একটা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এর ব্যালেন্স কারো কাছে আছে সে ওয়ান লাখ টাকা আমি একজনের কাছে পাবো এখন সিচুয়েশনটা যদি এরকম হয় যে সে আপনাকে আর টাকা দিতে পারবে না এবং আপনি সব দিক অ্যানালাইসিস করে এভরি সাইড অ্যানালাইসিস করে আপনি বুঝতে পেরেছেন যে সে টাকা দিতে পারবে না কিরকম একটা ব্যক্তি মনে করেন ব্যাংক্রাফট হয়ে গেল ওকে ব্যাংক্রাফট হওয়া মানে কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে তার আর কোনো লায়াবিলিটি পেমেন্ট করার যে ক্যাপাসিটি সেই ক্যাপাসিটিটা তার নাই ইট মিনস সে আর টাকা আপনাকে দিতে পারবে না যদি এই ধরনের সিচুয়েশন অ্যানালাইজ করে তাহলে আপনাকে এই টাকাটা রিটার্ন অফ করতে হবে আমরা রিটার্ন অফ যদি বলি বাংলায় আমাদের আপনারা কখনো পড়েছেন কিনা বাংলায় একটা অবলোকন বলতে কথা আছে যেটা আমরা বাংলা বইয়ে অ্যাকাউন্টিং আগে পড়েছিলাম এই অবলোকন মানি হচ্ছে অবলোকন মানি হচ্ছে যে এটাকে রিটার্ন অফ করে ফেলা তার মানে রিটার্ন অফ যদি করে ফেলি তাহলে আমার কি করতে হবে আমাকে মনে রাখতে হবে যদি আমি কারো কাছ থেকে টাকা পাইতাম এখন যদি সে একশো টাকা দিতে না পারে তাহলে আমার বুকসে যে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল হয়ে আছে একশো টাকা সে পুরো টাকাটাকে আমাকে রিটার্ন অফ করে দিতে হবে তাহলে রিটার্ন অফ যদি করে দেই ডেফিনেটলি ইটস এন এক্সপেন্স বিকজ আপনাকে এই ডেটটা আপনি কখনোই রিকভার করতে পারবেন না এবং ডেটটা যদি রিকভার করতে পারবেন না আপনি যে সেলসটা তার কাছে করলেন এই পুরো টাকাটাই আপনার জলে চলে গেল কিন্তু যদি আপনি জলে চলে যায় তাহলে কিন্তু বুকসে তো আপনার থাকতে পারবে না ডেফিনেটলি বুকসে এই টাকার ব্যালেন্সটা কমে ফেলতে হবে সে আমি এখানে আসি যে অ্যাকাউন্ট সিসিবল তার আমি এক লাখ টাকা ছিল আমার সেলস ক্রেডিট করেছি এক লাখ টাকা আমি এটা ধরনের আমি সেলস করলাম ওয়ান ওয়ান টু থাউজেন্ড এটা আমার ঠিক নেক্সট ইয়ারে আমি বুঝতে পারলাম যে নেক্সট ইয়ার সে ওয়ান থ্রি আমি বুঝতে পারলাম যে সে ব্যাংক হিসেবে ঘোষণা আসছে হ্যাঁ দেখতে <laughs> এই যে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এক লাখ টাকা আছে এই পুরো টাকাটাই কিন্তু আপনি পাবেন না আর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ইজ এ পার্ট অফ কারেন্ট অ্যাসেট মনে রাখবেন কারেন্ট অ্যাসেট বিকজ এই টাকাটা আমি ধরে পাবো এখন যেহেতু পাবো না তাহলে এই পুরোটাই আমার কারেন্ট অ্যাসেট অ্যাসেট থেকে মাইনাস করতে হবে তাহলে জার্নালিটা কি হবে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট जार्नल এখন দেখেন আমি যদি এক লাখ টাকা পুরোটাই না পাই আমার পুরোটাই মাইনাস করে ফেলতে হবে আর যদি আমি সে আমি এক লাখ টাকা না আমি তার কাছে ধরে নিছি পঞ্চাশ হাজার টাকা পাইছি আর পঞ্চাশ হাজার টাকা পাইনি তাহলে আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা মাইনাস করতে হবে নাও কোয়েশন ইস এই যে ই রিকভারেবল ডেট এক্সপেন্সটা এটা আপনি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস এর সরি আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস অথবা प्रॉफिट এন্ড লস অ্যাকাউন্টের কোথায় প্রেজেন্ট করবেন প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে এটা কি ব্যালেন্স শিটের পার্ট ই রিকভারেবল ডেট এক্সপেন্স নাকি प्रॉफिट এন্ড লস অ্যাকাউন্টের পার্ট কেউ কি বলতে পারবেন प्रॉफिट এন্ড লস 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 অ্যাকাউন্ট রাইট পারফেক্ট সো এখন এটা কোথায় প্রেজেন্ট করবেন এটা কি আমি অ্যাডমিন এক্সপেন্সে প্রেজেন্ট করব না সেলিং এক্সপেন্সে প্রেজেন্ট করব আমার আমার এখানে যদি বই আপনারা পড়েন প্রপারলি কোথাও দেখবেন যে ইটস এ পার্ট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স সো আমরা পিএনএল এ দেখবেন যে একটা গ্রস মার্জিন যেটা আমরা বলি পিএনএল এ যদি পিকচার দেখি পিএনএল পিকচারটা কি সে রেভিনিউ এখানে সিওজিএস এখানে গ্রস মার্জিন আমরা বলবো ওকে দেন আমরা আদার ইনকাম যোগ করি 
बोर्ड कर अवलोकन जा मान रिटर्न 
कौन पा पंचाशी আপনি খেয়াল করেন আমি যে এক্সেল করতেছি খেয়াল করেন তাহলে বুঝতে পারবেন তাহলে তার অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল থাকবে না তাহলে আর অ্যাকাউন্ট তো থাকবে না কারণ কি লেস ক্যাশ ডেবিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট 50000 ওকে তাহলে আপনি 50000 পেলেন আর 50000 পেলেন না যেটা পেলেন না সেটা আপনি কি করলেন ই রিকভারেবল ডেট এক্সপেন্স কে কি করলেন ডেবিট করলেন রিসিভেবল ক্রেডিট করলেন আর যে টাকাটা পেলেন সেটা রিসিভেবল ক্রেডিট করলেন ব্যাংকে ডেবিট করলেন क्वेश्चन आ माइनस कर दिल अथवा रिलेन कि फार्ष्ट जुलईर दिखे लिकुडेशन चले जाए बैंक कोर्टे चले जाए कोर्ट नर्माली लिकुडेटर के लिकुडेटर अपेंट करत लिकुडेशन आसलो दिखे দেখবেন যে an irrecoverable debt which has been written off might be unexpectedly expectedly paid মানে হচ্ছে যে এরকম সিচুয়েশন তৈরি হলো যে আপনি কখনো আশা করেন না বাট হঠাৎ করে বলতেছে আপনি কিছু টাকা পাবেন এবং আপনাকে টাকা দিয়েছে তাহলে জানার আর কি হবে খুব সিম্পল কারণ আপনি ব্যাংকে টাকাটা পাবেন তাহলে ব্যাংক হচ্ছে আপনার ডেবিট আপনি পুরো টাকাটা পান নাই ধরেন যে আপনি 40000 টাকা পেয়েছেন এখন আসেন इनकम शो करते আর সাত তাহলে ইরিকুয়াল এক্সপেন্সেস আর 10000 টাকা থাকবে 
ইরিকভারেবল ডেট এক্সপেন্সে যদি আপনি ওই বছরের পিএনএল এর মধ্যে যান তাহলে 10000 টাকা থাকবে এক্স্যাক্টলি স্যার আর যদি আমি ব্যাংকে না পাই যদি আমি যদি ক্যাশে পাই তাহলে তো আমি ক্যাশ ডেবিট করে ইরিকভারেবল ডেট এক্সপেন্স তো ক্রেডিট করে দিলাম রাইট যেটা করার আপনার ইচ্ছা যেভাবে আপনি পাবেন এটা যদি ওই বছরে না হয় পরবর্তী বছরে হয় তখন ট্রিটমেন্টটা কি রকম হবে সেম জার্নাল এন্ট্রি সেম তখন এটা ওই বছরের ইনকাম হিসেবে হয়ে যাবে शेष बैलेंसिटी शेष क्रेडिट कर इनकम যার নেট ব্যালেন্স বা নেট प्रॉफिट যেটা থাকবে সেটা শুধুমাত্র কেরি ফরওয়ার্ড হবে রিটার্ন আর্নিংস এর সাথে এটা হচ্ছে ফার্স্ট কথা এখন আসেন যে আমার ই রিকভারেবল ডেট এক্সপেন্স যে 50000 টাকা হইছে আমি অ্যাকাউন্ট সিসিবল ক্রেডিট করে দিছি তার মানে অ্যাকাউন্ট সিসিবল বলে আমার যে লেজার আছে সেই লেজারে অ্যাকাউন্ট সিসিবলে কোনো ব্যালেন্স নাই জিরো আর ই রিকভারেবল ডেট এক্সপেন্স এটা আমি प्रॉफिट লস হিসাব করে আমি ওইটা ওইখানে ক্লোজ আমার কিন্তু ওই বছর হিসাব ক্লোজ এখন আসেন पाई करते गोरे मन 
لہذا لکیروں کو ہم فیس ون آئیڈیا چاہے کرو मैं वास्तविक पक्षे सफ्ट कपिंग कम्पानी गुलाजार कर पंचाश हजार प्रथम बस प्रथम बस कत প্রথম বছর কত 50000 দেখাইছেন তাহলে আমার একটা সে অপারেটিং ইনকাম বেরিলো আমি ধরে নিলাম অপারেটিং ইনকাম বেরিছে 10000 एग्जांपल শুরু এখন যাব হিসাব এখানে ক্লোজ আমার পিএনএল এ এখানে অপারেটিং প্রফিট 10000 টাকা মনে করেন যদি আমরা পরবর্তী বছরে যাই আমার কাছে যদি যাই ওখানে তো আয় ওনার রাখি রাখি তাই ওনা কি মিউট করে দেন बाहर क्या मिउट कर रखें सुनते मिउट
তাহলে পার্সোনালি ওনার তো নাম্বার দাও আছে ক্যান বি কোন একটা তাকে একটু পার্সোনালি ফোন দিয়ে বলেন কেটে আবার ঢুকতে বলেন আমার সিস্টেম থেকে একটু ভাই একটা নোবেল ভাই কিংবা আজিম ভাই যদি তাকে বের করা যায় তাহলে তাকে বের করে হ্যাঁ আমি ওকে কল দিচ্ছি আমি ওকে কল দিচ্ছি আপনি শুনতে পাচ্ছেন मन रखें नेगेटिव प्रथम क्रेडिट बैलेंस जी স্যার আমরা ওই বছরে যদি अमाउंटটা পাই তাহলে সেই 40000 अमाउंटটা কি আমাদের ব্যালেন্স শীটে হিট করবে কোনো ভাবে না বিকজ আমি তো বললাম যেটা হচ্ছে যে আপনি এক্সপেন্সের অ্যাকাউন্ট যদি 40000 টাকা ওই বছরে পাচ্ছেন তখন এটা এইখানে 10000 টাকা এক্সপেন্স হইতো জি বুঝতে পেরেছেন জি স্যার কেন হইতো 10000 টাকা বিকজ আপনি এই যে ই রিকভার ডেট এক্সপেন্স এখানে কত ডেবিট কত 50000 রাইট জি क्रेडिट क्रेडिट 
ডেভিড ব্যালেন্স কেন আমার যদি যে সাইজ বড় থাকবে সেটা হচ্ছে ডেভিড ব্যালেন্স আর এক্সপেন্স এর ডেভিড ব্যালেন্স মানে ইটস এ পার্ট অফ পিএনএল এবং এক্সপেন্স এর পার্ট এক্সপেন্স আমি ক্লিয়ার জি স্যার তাহলে এখানে ডেভিড ব্যালেন্স এ 10000 টাকা এক্সপেন্স এর পার্টে থাকতো জি স্যার আর কোনো क्वेश्चन আছে কারো এনি क्वेश्चन সো ফার স্যার আরেকবার যদি একটু বুঝাইতেন স্যার ওকে তাহলে আমাদের প্রথম দিকে মনে রাখতে হবে যদি কোন ই রিকভার ডেট এক্সপেন্স হয় আমি যদি ধরে নেই যে কোনো টাকা পয়সা পাবো না এবং আমি খুব ক্লিয়ার যে টাকা পয়সা পাবো না ব্যাংক হয়ে গেছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমার প্রথম জার্নালটি কি হবে রাইট অফ করতে হবে ইটস এ কল রাইট রিটার্ন অফ মনে রাখবেন ইটস এ কল রিটার্ন অফ যদি রিটার্ন অফ করি আমার জার্নালটি হবে ই রিকভার ডেট এক্সপেন্স ডেবিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট ওকে এখন আসেন এটা আমার যদি ওই বছরের মধ্যে বা আমি ধরে নিচ্ছি যে ওই বছরের টাকাটা পাবো না এটা সরাসরি আমার क्रेडिटी कत शो कर मैंने इनकम कस्टमर चेक डिजनर है জি স্যার বলেন প্লিজ স্যার এখানে এই যে সেকেন্ড ইয়ারে যে 40000 টাকা মাইনাস হলো জি মানে এই মাইনাসটা কেন হলো উনি তো মাইনাস না इट्स এটা মাইনাস না इट्स ইনকাম এখানে যখন আমি আপনার আদার ইনকাম লিখবেন তখন ইনকাম এখানে কোনো মাইনাস ব্যালেন্স থাকবে না স্যার ইনকাম ফার্স্ট ইয়ারে যখন এই যে স্যার অপারেটিং ইনকাম 10000 টাকা যে অপারেটিং ইনকাম হিসেবে দেখাইলেন স্যার কখন দেখাবো এই ইনকামটা এই 10000 টাকাটা কেন কখন ইনকাম দেখাবো স্যার না না অপারেটিং ইনকামটা এখানে কখন দেখাবে না इट्स এ ব্যালেন্সিং ফিগার এটা মাইনাস মাইনাস প্লাস করে এই ব্যালেন্স আসবে 10000 টাকা এটা তো আমি নাম্বার বের করছি এটা হচ্ছে এই 10000 টাকা হচ্ছে নাম্বার বের করা আমি বুঝতে পারলাম না স্যার এই যে এখানে অপারেটিং ইনকামটা কিভাবে আসে আপনি পিএনএল তো বুঝেন পিএনএলটা কি জিনিস बुजते 
আজমির হোসেন রেজল করিম আপনার আমি একটু সহজ করে বলি এটা সবাই কি মুখ জানা আছে ফর্মুলাটা কি ব্যবসায়ী কোম্পানির মালিক যারা বা ওনার যারা আর ইকুইটি হচ্ছে ওনার ওনারোল্ড আর গ্রস মার্জিন হচ্ছে রেভিনিউ থেকে বা সেলস থেকে কস্ট অফ গুডস সোল বাদ দেওয়ার পর যেটা সেটা হচ্ছে গ্রস মার্জিন এখন আসেন কস্ট অফ গুডস সোল বলতে কি খুব সিম্পল আপনি মনে করেন কলা বিক্রি করেন এক্সাম্পল কলা বিক্রি করেন কলা দশটা কলা আপনি একশো টাকা বিক্রি করছেন তাহলে কত টাকা হলো দশটা কলা একশো টাকা বিক্রি করছেন একটা দাম কত দশ টাকা রাইট এখন ওই কলাটা আপনার কারণ থেকে কিনছেন হচ্ছে পাঁচ টাকা করে তার সাথে আপনার আরো কিছু লেবার খরচ আছে সাথে কিছু ট্রান্সপোর্টেশন খরচ আছে এটা আনার জন্য এই সব কিছু মিলে আপনার কলার খরচ করছে ষাট টাকা হ্যাঁ ডাইরেক্টলি বলছে এক্সপেন্স সেটা আপনার বলতে পারেন সবকিছু মিলে মানে আপনি যে প্রোডাক্টটা আপনার সেল করছেন তা সেল করার কস্ট যেটা সেটা হচ্ছে কস্ট অফ গুডসোল মানে ষাট টাকা হচ্ছে আপনার কস্ট আর গ্রস মার্জিন হচ্ছে এখানে তিন টাকা এই তিনটা থাকে আপনি আরো অনেক কিছু বাদ দিবেন সে আপনি আপনার সাথে কলা কেনার জন্য একজন লোক রাখেন তার স্যালারি আছে এগুলো বাদ দিবেন অথবা আপনার যদি মনে করেন যে অফিস আছে অফিসের রেন্ট আছে এটা বাদ দিবেন এই গ্রস মার্জিন থেকে এই যেগুলো বাদ দিবেন সেগুলো আইদার এডমিন এক্সপেন্স অথবা সেলিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স এগুলো বাদ দেওয়ার পরে আপনি পাবেন অপারেটিং প্রফিট অপারেটিং প্রফিটের পরে এখানে নর্মালি আসে হচ্ছে যে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ওকে 
इंटरेस्ट एक्सपेंस तार पर अच्छे प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बुस्ते वर्षन देन टैक्स एंड देन नेट प्रॉफिट अबे क्लियर यस सर यस सर क्लियर सर चलाई सर एक तो क्वेश्चन चिलो जी बोलें सर इखन ने जो आपने बोल सर बोल सिलन जो इक्विटी एर मध्य जो रिटर्न आर्निंग्स है सर मध्य रिटर्न आर्निंग्स है जो पार्ट है एर मध्य होते हैं आपना ऑपरेटिंग इनकम तक जाते हैं ना कि कुंटा की टेक चल आई डोंट अंडरस्टैंड कुंटा कुंटा नेट प्रॉफिट होंगे नेट प्रॉफिट टैक्स बाद दर पड़े अच्छा थैंक तो अपन अपना देखा साल बो वो तो तो हम बुझा रहे हैं आज एक और आशन ये जाना लेने तो एक और एक तो रुपए तो तो अपना क्लियर शो भाई कोनो क्वेश्चन नहीं तो आज जो कोनो क्वेश्चन थे क्यों थे क्यों था कि इटा पौरे हम रख कावर्स दी बो ओके जी सर एक और आशन सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट अच्छे पेज नंबर 195 এটা আগলে আপনাকে আগে বুঝতে হবে যে অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল এবং ই রিকভারেবল ডেট এক্সপেন্সের মধ্যে পার্থক্য রাখা কোথায় এটা যদি না বুঝতে পারেন তাহলে এই চ্যাপ্টার কোনো কিছু বুঝবেন না সবাই কি বুঝতে কি বলতেছি বুঝতে পারছেন জি স্যার তাহলে এখন আসেন যে অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবলটা কি আমি প্রথম বলেছিলাম যে ই রিকভারেবল ডেট এক্সপেন্স হচ্ছে যেই অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের যেই অংশটা आपने एकदम दोरे निश्चित रूप से पावेन ना अथवा ये शब्दों को चेके जैसे शब्दों को चेके म्यूट करें ये रिकवर डेट एक्सपेंस हो चेके जे अंकशोटा आपने पावेन ना एकदम क्लियर मैसेज इस बेरी क्लियर जे आपने ये टाइगरा पावेन ना आर अलाउंस फॉर डिसिप्लिबल हो चेके जे आपने जो कुन व्याप्षा करें व्� আমরা অনেক ছোট থাকতে অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্টিং যখন পড়েছি একটা কনজারভেটিভ প্রিন্সিপাল আমরা বলেছি না কনজারভেটিভ প্রিন্সিপাল যেটা আধুনিক অ্যাকাউন্টিং এ বলা হয় প্রুডেন্স কনসেপ্ট প্রুডেন্স প্রুডেন্স কনসেপ্ট অনুযায়ী বলা হয়েছে যে আপনার ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টসে অথবা স্টেটমেন্ট অফ ফাইনান্সিয়াল পজিশনে যে ব্যালেন্সগুলো থাকবে যে অ্যাকাউন্টস ব্যালেন্সগুলো থাকবে সেই অ্যাকাউন্টস ব্যালেন্সগুলোকে এমন ভাবে রেকর্ড করতে হবে जेटा ना कि true and fair picture आपने के दी बे, ओके? एवं true and fair picture देवार जोड़नो, जो दी मने होए, जे इकन ते के कोनो किचो आपने के आपने के balance के evaluation करते होए, जेटा revaluation होते पारे, जिम lender revaluation करते होते पारे, अथवा आपने के वो ही जी balance गुला आसे, शे balance टाका टाके आपने के accurately पाबिन की ना, बाह आपने financial statement के position में जे number गुला आसे, शे number गुला certain की ना, � चेक करते होंगे। अकॉन्ट देखें, ये सार्टेन की ना सार्टेन, नॉन सार्टेन इधर चेक करते गिए आपने ये किचु एसेसमेंट करते होए। ये एसेसमेंट को अगर पार्टी होच्छे अलाउंस फॉर रिसीवेबल। अकॉन्ट आशन जे अलाउंस फॉर रिसीवेबल जिन्हें इस्टा की, अलाउंस फॉर रिसीवेबल होच्छे, जे मोने कोरन आपने वो जे सिचु जे आपने इस तारकस्ते किचु टाका नाउ पेते पारें, ओके? से एक लाख टाका होच्छे तारकस्ते का मैं सेल करते हैं आपने दीतियो बच्चों पहलम बच्चों गेलो पहलम बच्चों टाका आपने के दे नहीं सेकंड डेरे ऐसे आपने बुझते सिन जे नारे भाई आमर तो एक लाख टाका आच्छे किंतु जेनुइनली आपने एक लाख टाका � शेडर जुन्नो आपने बुझे क्या सें जहाँ आपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है जो एक लाख टका जो अकाउंट सीसी बोल जो बैलेंस टा आसे शेडर आश्चर्य एक लाख टका शाम पुरी मन ना बिकॉज़ 
এক লাখ টাকা পুরোটা আপনি রিকভার করতে পারবেন না তাহলে এখন আসেন যে আপনি যদি পুরোটা রিকভার করতে না পারেন তাহলে আমাকে অ্যাকাউন্টসের বাসায় বলেছে যে আপনাকে একটা অ্যালাউন্স রাখতে হবে একটা প্রভিশন রাখতে হবে এখন এই প্রভিশনটা কি জিনিস প্রভিশনটা হচ্ছে আমি একটা প্রথমে জানানটি দিয়ে আসি তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে দেখেন এটার মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায় আমার আগেরটার সাথে ডিফারেন্সটা কোথায় আগে আমরা কি করতাম যদি আমরা বুঝতাম যে আমরা টাকা পাবো না একদম শিওর তাহলে আমরা রাইট অফ করতাম যদি রাইট অফ করতাম তাহলে অ্যাকাউন্ট সিসিবলকে ক্রেডিট করে দিতাম সরাসরি কিন্তু আমরা এখানে যেটা করব আমরা অ্যাকাউন্ট সিসিবলকে সরাসরি ক্রেডিট করব না মানে সরাসরি মাইনাস করব না কিন্তু আমরা একটা সন্দেহ রেখে দিব যেটাকে আমরা বলেছি ডাউটফুল এই সন্দেহটা রাখার জন্যই আমরা সরাসরি রিসিভেবলকে আমরা ক্রেডিট না করে আমরা অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবলকে ক্রেডিট করব এখন আসেন এটার বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল এবং আপনার রিসিভেবলকে মাইনাস করার মধ্যে বৈশিষ্ট্য বা ডিফারেন্সগুলো কোথায় আমি রিসিভেবলকে ক্রেডিট করব তখনই যদি আমি বুঝতে পারি যে এই টাকাটা আমি আর কখনই পাবো না এবং যখনই আপনি টাকাটা পাবেন না অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট করে ফেলছেন তার মানে ওই বছর এটা কাজকর্ম সব শেষ কিন্তু যখন আপনি অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল ব্যালেন্সটা রাখবেন বা ক্রেডিট করবেন তখন আপনাকে মনে রাখতে হবে যে এটা আমি সরাসরি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল থেকে মাইনাস করব না বাট আমার প্রেজেন্টেশন করব আমি প্রেজেন্টেশন আপনাকে দেখাচ্ছি পরে এবং এটার যে মূল বৈশিষ্ট্য মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা আপনার একটা ইস্টিমেটেড অ্যামাউন্ট মনে রাখতে হবে আমি আবারও বলতেছি রিটার্ন অফ in case of written off it's not estimated it's exact amount jeta apnar kache information ase ar allowance rakhar moddhe difference ta kothay allowance ta hocche je apni extra caution nichchen je apni eta kara paben na ebong tar jonno apni ekta provision nichchen kintu provision mane hocche ei amount ta certain na tar mane ei amount ta vary korbe apni ei boshor 50000 taka dhore nichchen je paben na kintu poroborti giye boshore bujhte parchen na na amar actually balance ta 50000 hobe na hobe 40000 মানে সিচুয়েশন চেঞ্জ এর কারণে আপনার ব্যালেন্স নাম্বারটাও চেঞ্জ হবে দিস ইজ কল অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল এবং এই অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল যে ব্যালেন্সটা এটা আপনার ধরে নিতে হবে যে ইটস এ একটা পারমানেন্ট আমরা বলি কন্ট্রা অ্যাকাউন্ট মনে রাখবেন কন্ট্রা আমরা কন্ট্রা অ্যাকাউন্ট বলি কন্ট্রা অ্যাকাউন্ট এগেনস্ট रिकार करते মনে রাখেন কিন্তু কথা যেটা বলতেছি হ্যাঁ তাহলে এখন আপনি এটা কিভাবে মেজার করবেন সে আপনি আসেন যে আপনার এই বছর অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স আছে সেম আমরা ওইখান থেকে আসি এক লাখ টাকা আপনি সেল করছেন ওর কাছে ওকে এক লাখ টাকার মধ্যে আপনি ধরে নিছেন যে আমি এখানে নাম্বারটা একটু বাড়াই দিই সে এখানে দুই লাখ করে দিই তাহলে আমার ব্যালেন্স এক লাখ টাকা থেকে যাবে হ্যাঁ আমি এখানে দুই লাখ করে দিলাম দুই লাখের মধ্যে আপনি একটা আমি এই সিচুয়েশনটা বলে যান এই দুইটা সিচুয়েশন আপনারা বলে যান আপাতত কিছুক্ষণের জন্য
এখন আসেন আপনাদের ব্যালেন্স কত এখানে আমার অ্যাকাউন্ট সিসিবল ব্যালেন্স হচ্ছে দুই লাখ টাকা সেলস হচ্ছে দুই লাখ টাকা আমি ব্যাংকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়েছি আর অ্যাকাউন্ট সিসিবল পঞ্চাশ হাজার টাকা মাইনাস করছি তার মানে ব্যালেন্স কত টাকা আছে ব্যালেন্স হচ্ছে এখন ওয়ান ফিফটি ওয়ান ওয়ান ফিফটি লাখ রাইট ক্লিয়ার এখন আসেন আমি একটু একটা সিনারিও তৈরি করি এক তিন দুই হাজার বাইশে এক তিন না সরি তিরিশ জুন তিরিশ জুন দুই হাজার বাইশে এসে আপনি ইস্টিমেশন করতেছেন যে এই যে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার অ্যাকাউন্ট সিসিবল এর ব্যালেন্স আছে তার মধ্যে আপনি বিশ হাজার টাকা রিকভার করতে পারবেন না ধরে নিলেন কেন এটা আপনি কিন্তু ইস্টিমেশন আমি বারবার বলতেছি এটার প্রথমটার সাথে ডিফারেন্সটা কোথায় প্রথমটা হচ্ছে আপনি পাবেন না ভেরি ক্লিয়ার দ্বিতীয়টা হচ্ছে আপনি পাবেন না বলে ইস্টিমেশন করতেছেন সিচুয়েশনটা হচ্ছে এরকম তার মানে একটা প্রবাবিলিটি পাইতেও পারেন নাও পাইতে পারেন বাট আপনি এডিশনাল একটা কশন আপনি কি করছেন আপনি এডিশনালি সতর্ক হয়ে আপনি কিছু পরিমাণ টাকা প্রভিশন রাখতেছেন বা আপনি ধরে নিচ্ছেন যে টাকাটা পাবেন না এটা জানার নিটা কি জানার নিটা হচ্ছে এটা এক্সপেন্স ডেবিট বিশ হাজার আর কেড হচ্ছে বিশ হাজার ওকে এতটুকু ক্লিয়ার যদি আপনি মনে করেন যে আপনার যে ব্যালেন্স গুলো আছে সেই সেই সমস্ত টোটাল ব্যালেন্সটা আপনি রিকভার করতে পারবেন না তাহলে আপনাকে একটু প্রভিশন রাখতে হবে অতিরিক্ত সতর্ক হিসেবে এটা হচ্ছে এখানে হবে কারণ এটা কিন্তু আমার জানার এন্ট্রা কি ছিল আমি সরাসরি এই দুই লক্ষ টাকা থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবো না এই জন্য মাইনাস করে দিয়েছি আর এখানে যেটা হচ্ছে এটা আপনি মাইনাস করতেছেন ঠিক আছে কিন্তু ইটস এ জাস্ট এ পার্ট অফ প্রেজেন্টেশন আপনি কিন্তু আপনি ধরে নিচ্ছে ন্যাট ইটস এ ন্যাট ব্যালেন্স এক লাখ তিরিশ হাজার টাকা ন্যাট এখানেও কিন্তু ন্যাট কিন্তু এখানে কিন্তু ডিফারেন্সটা কোথায় এখানে আপনি সরাসরি অ্যাকাউন্ট সিসিবল ব্যালেন্স থেকে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড মাইনাস করে দিচ্ছেন মানে অ্যাকাউন্ট সিসিবল ক্রেডিট করতেছেন আপনি এখানে কিন্তু অ্যাকাউন্ট সিসিবল ক্রেডিট করছেন না ক্রেডিট করছেন কি অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল এই দুইটার মধ্যে কি ডিফারেন্সটা সবাই বুঝতে পারছেন অ্যালাউন্স বা স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে যে রিসিভেবলটা তো আমরা সম্পদ হিসেবে রাখি তাহলে অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবলটা আমরা কি হিসেবে রাখব অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল ইটস এ আপনি যদি মনে করেন যে আমার সম্পদকে কমানো আর লায়াবিলিটি দেখানো একই জিনিস না জি স্যার আমি ক্লিয়ার কিন্তু এটা এটা আইএস 1 আইএস 1 এর প্রেজেন্টেশনে বলা আছে সেটা থেকে আপনি কতটুকু ব্যালেন্স না পাওয়ার সম্ভাবনা আছে 
সেটা আপনি দেখানো তো যেহেতু ইটস এ অ্যালাউন্স বা প্রভিশন আমরা আমি আপনি ইচ্ছা করলে এটা ব্যালেন্স শিট মেলানোর জন্য আপনি লায়াবিলিটি পার্ট হিসেবে দেখাতে পারেন অ্যাকাউন্টস মিলে যাবে কিন্তু যখন আপনি প্রেজেন্টেশন করতে যাবেন এটা লায়াবিলিটি পার্ট হিসেবে দেখানো যায় না প্রেজেন্টেশন আইএস ওয়ান এ বলে দিছে এটা কন্ট্রা অ্যাসেট এটা অ্যাসেট থেকে মাইনাস করে কন্ট্রা হিসেবে দেখাইতে হবে এই দিস ইজ কন্ট্রা প্রেজেন্টেশন তাহলে স্যার এটা পেয়েবল এর ক্ষেত্রে হইতে পারে তাই না না পেয়েবল এর ক্ষেত্রে হইতে পারে না বিকজ পেয়েবল তো থার্ড পার্টি चिंता कर বুঝি নাই তাহলে এটা মানে ধরতে পারবো লায়াবিলিটি হিসেবে কিন্তু এটা আমি লায়াবিলিটি হিসেবে কাউন্ট না লায়াবিলিটি ডেফিনিশন লে মিট করে না বুঝতে পারছিস যেহেতু লায়াবিলিটি ডেফিনিশন মিট করে না এটা আপনাকে প্রেজেন্টেশন করতে হবে এভাবে বাট অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল নামে একটা ক্রেডিট ব্যালেন্স আপনার থাকবে এটা সব সময় মনে করবেন অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল ইজ এ ক্রেডিট ব্যালেন্স ওকে বাট অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল হচ্ছে ডেবিট ব্যালেন্স माइनस हिसाब त्रिश छय तेईस शुरू हम जुलाई जुलाई बोलते क्लियर আমি আবার বলতেছি অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল এর ব্যালেন্স থাকবে 150 আর অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল এর ব্যালেন্স থাকবে ক্রেডিট ব্যালেন্স 20000 টাকা এটা কিন্তু আপনার ট্রায়াল ব্যালেন্স এ থাকবে ট্রায়াল ব্যালেন্স এ আপনারা ট্রায়াল ব্যালেন্স তো দেখছেন কখনো জি জি স্যার জি স্যার ট্রায়াল ব্যালেন্স এ দেখবেন দুইটা থাকবে একটা হচ্ছে অ্যালাউন্স অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল এর ব্যালেন্স 150000 আরেকটা থাকবে অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল এর ক্রেডিট দিকে 20000 ক্রেডিট কলামে 20000 ওকে এখন আসেন भलोई गत बच्चर पाबनाफुल 
কিন্তু যেহেতু তার অবস্থার এখন উন্নতি হয়েছে আমি ধরে নিচ্ছি তার কাছ থেকে হয়তো বা পাঁচ হাজার টাকা পাবো না बैलेंस पारिपार्शिक अवस्था उन्नति से मात्र पांच हजार टाइम डाउटफुल पाबना सब जी <coughs> क्रेडिट पारिपार्शिक अवस्था उन्नति हर कारण विश्वस्तता पाने बैलेंस क प्रेजेंटेशन पंचाश मार स्क्रीन सर एक्सेले एक तो अंकशो मतलब एक्सेले ये तो एक तो डबल क्लिक करें सर तो अरे सर अपना तो ठीक है सर कथन अभी मन में बुझाई दिवारी नहीं सर एक कॉलम पे एक तो बारे आते हैं ताईले हो बे भैया आपने मन में है ज़ूम कर से नहीं करने आपने एक तो जी सर एक बार ठीक है सर इरा कॉलम देखा जाए एक बार क्लियर 
ব্যালেন্স আমরা যেটা ক্রেডিট করলাম ওইটাই স্যার লাস্ট লাস্ট ইয়ার যেটা সেটা 36000 ওটা ওটা সেই হবে লাস্ট ইয়ার আটা স্যার ও ব্যালেন্সের কথা বলতেছিল ব্যালেন্সটা ইয়া ও সরি 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 হ্যাঁ সেটাই বলতেছিল রাইট 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 তেজ আচ্ছা আমি কি এতটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছেন সবাই জি স্যার জি স্যার কে স্যার গুড এখন আসেন আপনার পেজ নাম্বার আমি একটা ছোট্ট একটা खराबीजने देखी ভালো হয়েছে সেজন্য আমি এস্টিমেশন করছি যে অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল থাকবে হচ্ছে 5000 টাকা বাট আমি সেকেন্ড ইয়ারে তার উল্টাটা চিন্তা আমরা করি দেখেন যে উল্টাটা বলতে তার বিজনেস পজিশন ভালো না তার বিজনেস পজিশনটা খারাপে গেছে আমি চিন্তা ভাবনা করলাম যে এর আগের বছরে যেহেতু 20000 টাকা ধরেছিলাম তো এই বছরে এসে চিন্তা ভাবনা করছি যে 25000 টাকা আমি পাবো না হয়তো বা बुजाते क्षेत्रीय প্রথম বছর আমরা রাখছিলাম 20000 টাকা উনি বলল যে অবস্থা আরো খারাপ 25000 টাকা ব্যালেন্স রাখতে হবে তাহলে আমার ব্যালেন্সিং নাম্বারটা 5000 টাকা বাড়াইলি হবে আর আমি যেটা বলেছিলাম তার পজিশন ভালো হয়েছে ভালো হলে তার রিভার্স করতে হবে ওকে আর একটা क्वेश्चन ছিল হ্যালো হ্যালো ভাইয়া বলছিলাম যে আমরা আগে যখন অ্যাকাউন্টিং এ অঙ্ক করতাম অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি যে পুরাতো নতুন এগুলো যোগ বিয়োগ করে যেটা করতাম এটা তো সেই রকমই রিলেটেড মানে সেই রকম এক্স্যাক্টলি जो कर मेनलिटेज বর্তমান সিচুয়েশনে এটা পার্সেন্টেজটাকে প্রোবাবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট করে বের করতে হয় হ্যাঁ এটা আইএস 39 অনুযায়ী 
সে আপনাকে বের করতে হবে যে কতটুকু পাবেন না আমরা তো এখানে নিউমারিকের নাম্বার ধরেছি আর কি দেখাবো এটা আপনার নর্মালি যখন আপনার একটা জানাল থাকবে আপনার আগের যেহেতু টেম্পোরারি অ্যাকাউন্ট এটা তো কোনো ব্যালেন্স থাকবে না এটা আগের বছর আপনি এক্সপেন্স দেখা দিচ্ছেন না এখন এই বছর যদি আপনি মনে করেন যে এটা এক্সপেন্স হবে না তাহলে এক্সপেন্স রিভার্স করতে হবে আর রিভার্স করলে তো ওটা এডমিন এক্সপেন্স এটা ইনকাম হিসেবে চলে আসবে আদার ইনকাম না স্যার হ্যাঁ এটা প্রেজেন্টেশন জেম এডমিন এক্সপেন্স এর প্রেজেন্টেশন যেভাবে আসে জি স্যার আমরা এখন যদি আমি বুঝতে পারি যে এটা আসলে পাচ্ছি না মানে শিওর হয়ে যায় তখন কি স্যার আবার আপনার ইরিকভারেবল ডেপ্ট এক্সপেন্স ডেবিট ট্রেড রিসিভেবল ক্রেডিট করব নো 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 আপনার যদি বাস্তবে সিচুয়েশন এরকম হয় যে সে আপনি যে প্রভিশনে রাখছেন হ্যাঁ আপনি এটা কিন্তু কোশ্চেনটা কিন্তু ওনার খুব পয়েন্ট কোশ্চেন সবাই একটু শুনেন উনি যেটা বলতে যাচ্ছে যে আপনার প্রথমে ইরিকভারেবল ডেট এক্সপেন্সে সে আপনার ব্যালেন্স হচ্ছে পঁচিশ হাজার টাকা আপনি অ্যালাউন্সে এখানে রাখছেন হচ্ছে পঁচিশ হাজার টাকা অ্যালাউন্সে পঁচিশ হাজার টাকা আপনার পরে আছে যে প্রভিশন আপনি যেটা রাখছেন এখন আপনার যেটা হইল যে আপনার এই টাকাটা আপনি ধরে এখন আপনি সার্টেন হয়ে গেছেন যে এই টাকাটা আপনি পাবেন না তাহলে যখন পাবেন না তখন কোশ্চেন হচ্ছে যে ই রিকভারেবল ডেট এক্সপেন্স কে আবার ডেবিট করা দরকার আছে কিনা সবাই কি কোশ্চেনটা বুঝতে পারছেন জি স্যার জি স্যার আপনাদের কি মনে হয় বলেন আগে না স্যার আর তো করার দরকার হবে না তাহলে আমি কিভাবে কি করব স্যার তখন সে আগে জার্নালটা দিয়ে দেব স্যার ই রিকভারেবল ডেট এক্সপেন্স আর হচ্ছে রিসিভেবল স্যার তখন আমরা এ থেকে লেস করে দেব অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল থেকে সরাসরি লেস করে দেব এই অ্যামাউন্ট এক্স্যাক্টলি সবাইকে বুঝতে পারছেন কোশ্চেনটা আমরা এই জিনিসটা তো এস্টিমেটেড করতেছি স্যার এটা থেকে আমাদের ব্যালেন্স শিটের ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কি আমাদের কেমন দেখাতে হবে তখন এই যে প্রেজেন্টেশন এখানে আমি বলেছি অলরেডি এটা তো স্যার একটা এস্টিমেটেড ধরে নেব এস্টিমেটেড জিনিসটা কি আমরা ব্যালেন্স শিটে দেখাবো डेफिनेटলি এটা হচ্ছে আমি বললাম না যে প্রভিশন আপনি প্রুডেন্স কনসেপ্ট অনুযায়ী আমরা এটা রেকর্ড করি সো প্রুডেন্স কনসেপ্ট এর রেকর্ড করে এটা আপনি ধরার মানে ব্যালেন্স শিটে আপনাকে এটা মনে করার কিছু নাই যে যেটা রিয়েল সেটাই হবে বিকজ আমরা সব সময় একুয়াল বেসিস অ্যাকাউন্টিং করি নট ক্যাশ বেসিস ওকে সো একুয়াল বেসিস অ্যাকাউন্টিং করি মানে হচ্ছে যে যেটা আপনাকে ধরে নিতে হবে যে এটাকে শুধুমাত্র ক্যাশ বা ঘটনা ঘটলি এটাকে আমি রিকগনিশন করব তা না আপনার এস্টিমেশন প্রভিশন এই সবগুলোকে মিলো অ্যাকাউন্টিং কনসেপ্ট হয় তো এই জন্য আমার আমরা কি করতে হবে ওইটাকে আমার প্রেজেন্টেশনে ওইভাবে দেখাই দেওয়া হবে যাতে ইউজাররা বুঝতে পারে যে আমার আসলে যে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা যে অ্যাসেট আছে এখানে বাস্তবে আসলে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা রিকভার করা নাও হইতে পারে এটা ইউজারকে একটা সিগন্যাল দেওয়া এবং ইউজারকে আপনি ইনফরমেশনটাকে ডিসকোজ করে দেওয়া এই প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে 
जी सर आर कोई क्वेश्चन है से ना सर ओके परफेक्ट सर हमें किसी बोलते सही सर है प्लीज सर हमारे पौरवोत्ती क्लास होते हैं आठ पौधे तल्ली से तो हमारे एक क्लास को तो कौन चल रहे हमें तो शहीद दी के आठ दो दिन मिनट शब्द चो ओके सर अपन आपने जो तो क्वेश्चन का क्वेश्चन आपने क्या मित्र क्वेश्चन करी आपने कि बुस्ते पर से तो रुपए उन जा बोला इसे जी सर शिवर सर एक है ना सर अकाउंट्स रिसीवेबल टक की क्रेडिट दी वो लास्ट है डेफिनेटली बिकॉज़ तो अपन आपने अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट करने को कौन जो कर अपन निश्चित है जनता का बाबन ना जी सर क्लियर जी सर थैंक यू ओके अतः सर तू आंको देख बे अपने देर हमारे रिक्वेस्ट तक बे क्लास आपने कहे मैं हंड्रेड प Hello? Sir, I will see you in the next class and I will see you in the next class. Right. I will tell you that the teacher will give you 100% of your students. The teacher will give you 100% of your students. Okay? The rest of the class will give you 100% of your students. Now, I will request that you will give you 100% of your students. Ask your students. सर सेंपल पेसी से कौन मेट्रा देख बो सर एक तो बोले क्या लगा लो इतनो है आमी इटे बोलती सी एक्जेक्टली इटे बोलती सी जी सर आपने देख बन 195 एक सेंपल दे कॉलम डे दे कोटा सर 195 195 एक सेंपल आपो आपने देख बिना चाहे आलो ही तो सर बुझते भाई ने सर बुझे नहीं आपने कथा था आपने ना वर्ड एग्जांपल आपने एक नंबर जितने वन नाइनटी फाइव पेजर एक दम शोरबो नीचे पेजर दो हजार चौदह फास्ट जुलाई दो हजार चौदह ना वन नाइनटी फाइव पेज ए बिजनेस या कमेंस या ऑपरेट राइट 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 जी जी इतना देख बिन हाँ जी तार पर आपने ना देख बिन उसे आ वन एग्जांपल वन नाइनटी नाइन वन नाइनटी नाइन राइट वन नाइनटी नाइन पेज जी तो एग्जांपल नंबर कोतो इतना वन एग्जांपल तो नाम बता दो ना ही माने वन नाइनटी नाइन जी नाइनटी पेज जो वन एग्जांपल अकाउंटिंग एंट्रीज पर अलाउंस पर एलएक्स एलएक्स राइट जी सर इतना नियम बोक ना पूरा ना बोई सर तार पर अच्छे सेल्फ टेस्टिंग क्वेश्चन राइट सर सेल्फ टेस्टिंग क्वेश्चन एक थे के शार्प क्वेश्चन तो सर पेज नंबर तो सर कॉस्ट करे सर पेज नंबर चाहे टू जीरो फोर वन टू टेन राइट ओके सर वन टू सेवेन सेवन तो सर टेन पाल देखा आशन नहीं बाकी सेवन पूछो देखें बाकी टाइम देखा बोल कारण वो टाइम के थ्री एक टू एक टू जामला आसे हैं और एक बोला तो सर सेवन पूछो तो देख लाम सर हम्म सेवन पूछो देखा आशन एबों देखे क्वेश्चन आरी डिफेक्ट कोरा आज बिल ओके सर जबकि की क्वेश्चन आपने दिमाग था आसे दी किंतु कॉर्बन आगे तारफ़ आंसर देख बैंड ठीक है सर आंसर कौन जाने दो सर पिछले पिछले सॉरी सर सर एक तो क्वेश्चन सीलो सर है आंसर किंतु कौन देख बैंड ना मानारी कॉर्बन पूरे आंसर देख बैंड ठीक है सर जी जी सर हम उसे है बोलें की क्वेश्चन सीलो कार क्वेश्चन तो सर इरिकोवरेबल डेप्ट आर होते ह� अलाउंस पर रिसीवेबल टा तो आगे आज बे ना नॉट नॉट नेसरी नॉट नेसरी आपने क्या ही बोली क्या नो नॉट नेसरी बात तो बता एरिको मोहित पर है जब आपने बिक्री कर सें तार के से काल के आपने शुल्क सें जब तार व्यवसाय बंद हो गया से पहले अलाउंस अलाउंस रखा शाम पे बिल्कुल हम सर एम नीति जो दी अलाउंस टा आशे ता होले क्या आगे आज बे आस्ते पारे इधर आपने जो दी बहुत सारे ऐसे स्कोरेन इधर बहुत आस्ते पारे जब आपने क्या मेटे एग्जाम बोल दी 
ব্যাংক ইন্ডাস্ট্রি তো বুঝেন ব্যাংক ইন্ডাস্ট্রি ব্যাংকে যারা যারা ব্যাংকার ব্যাংকের যারা অডিট করেছেন তারা তারা বুঝতে পারবেন যে আমরা কখনোই কোন লোনের ইন্টারেস্ট বা ইন্টারেস্ট না পেলে বা ইনস্ট্রুমেন্ট না পেলে ব্যাংক কখনোই তার রাইট অফ করে না ফার্স্ট পজিশনে তারা কি করে তারা প্রভিশন রাখে বাংলাদেশ ব্যাংকে সার্কুলার অনুযায়ী প্রভিশন রাখে যে সে আমার এতটা যদি ইনস্ট্রুমেন্ট দিতে না পারে এত দিন পর্যন্ত টাকাটা ডিউ থাকে তাহলে ফাইভ পার্সেন্ট সে তারা আমাকে তিনশো ষাট দিন টাকাটা দিতে পারে নাই টু পার্সেন্ট এই বাংলাদেশ ব্যাংকে একটা গাইডলাইন আছে সার্কুলার আছে ওকে তাহলে ওই ক্ষেত্রে তো আপনার সরাসরি রাইট অফ আসে নাই আগে আপনাকে প্রভিশন রাখতে হয়েছে তারপর রাইট অফ সিচুয়েশন হবে এখন বাংলাদেশে এরকম অনেক এক্সাম্পল আছে যে ব্যাংকগুলা বছর 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 প্রভিশন রেখে গেছে এরকম অ্যালাউন্স রেখে গেছে একটা সময় গিয়ে আছে যা রাখছে পুরোটা একসাথে রাইট অফ করতেছে কেন বিকজ ওই লোক আর টাকা দেওয়ার কোনো ক্ষমতাই নেই তার ব্যবসা বন্ধ ব্যাংক হয়ে গেছে বহুত এক্সাম্পল আছে এরকম আরেকটা হইতে পারে আমাদের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আছেন যারা ব্যাংক থেকে প্রচুর টাকা লোন নিয়েছে লোন নেওয়া তাদের অভ্যাসটি হচ্ছে একটা ব্যবসা খুলে লোন নিবে নিয়ে কদিন পরে ব্যবসাটা লস দেখাইয়া ব্যবসাটা বন্ধ করে দিবে আর লোন টাকা দিবে না লোন টাকা অন্য তো সরাই ফেলবে তো তাদের ক্ষেত্রে তো আপনি প্রভিশন রাখছেন প্রথম বছর রেখা রেখা পরের বছর পুরো টাকা রাইট অফ করতেছে এটা হচ্ছে একটা সিচুয়েশন আর রাইট অফ এর সিচুয়েশন নর্মালি অ্যারাইজ করে তখনই যখন আপনি একদম ইনস্ট্যান্ট হঠাৎ করে একটা ইনফরমেশন আপনার কাছে আসলো যেমন আপনি ইভেলি একদম দ্য বেস্ট এক্সাম্পল ইজ ইভেলি আমি ব্যক্তিগত ভাবে চিনি যে অনেক কোম্পানি আপনার ইভেলি কে টাকা দাঁড় দিছে মানে বাকিতে মাল বিক্রি করছে ঠিক আছে তো ইভেলির ঘটনাটা কি কেউ নিশ্চিত ছিল ইভেলি সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল না এবং ইভেলির ইনফরমেশনটা কিন্তু হঠাৎ করে চলে আসছে এবং তখন কিন্তু অনেক কোম্পানি গুলা তারা কিন্তু বুঝেই গেছে যে এই টাকা আর জীবনে রিকভার করা সম্ভব না এবং তারা খাতা থেকে রাইট অফ করে দিচ্ছে না দিলেও অডিটর অডিট করতে গিয়া ওদেরকে বলতেছে যে ভাই এই টাকাটা রাইট অফ করেন এই টাকাটা আপনি পাবেন না কারণ সার্টেন ইবেলি যা সম্পত্তি আছে যা ঋণ আছে তা মানে একশো গুণ ডিফারেন্স একশো গুণ ডিফারেন্স এর মধ্যে আপনার কি পাবেন আপনি তো নাও পাইতে পারেন তো তাহলে ওই সিচুয়েশনে কি হয়েছে ওই অডিটর তাদেরকে কিন্তু বাধ্য করছে যে ভাই রাইট অফ করে দেন তো ওই ওই সিচুয়েশনে কি আপনি কি প্রভিশন রেখা কোনো সুযোগ পাইছেন প্রভিশন রেখে রেখে কনজারভেটিভ হয়ে আগাইতে হবে অথবা একটা দিনে গিয়ে যখন বুঝতে পারবে যে না আর প্রভিশন রেখে লাভ নাই টাকা পাবো না তখন প্রোডাক্ট সাথে সাথে রাইট অফ করে দিতে হবে খুব খারাপ যদি লাগে তাহলে বর্ধা দিয়ে না চেষ্টা করেন আমি করতাম না যদি আমার ফ্রেন্ড সাইকেল অনেকে বলতো যে কি ক্লাস নেই সে ভালো না এই সেই পচা এটা কিন্তু এক ধরনের বর্ধা বুঝছেন বিশেষ করে দুই তিন দুইটা বা তিনটা সিচুয়েশন একটা হচ্ছে আমরা বলি রিটার্ন অফ রিটার্ন অফ মিনস যেটা আমরা সরাসরি আমরা রিসিভ করে দিব আর আমরা যেটা একটা বলি অ্যালাউন্স মেথড যেটা অ্যালাউন্স হচ্ছে যে আমাদের সেটা আমরা অ্যালাউন্স রাখবো যেটা প্রভিশনের মতো আপনারা যারা আগে বাংলা মিডিয়ামে বা এস এস সি এবং এইচ এস সিতে পড়ে আসছেন সেটা হচ্ছে যেটা সঞ্চিতি হিসাবে আমরা বলে থাকতাম সেটা তবে ডিফারেন্সটা দুইটাই ডিফারেন্স হচ্ছে এখানে মনে রাখতে হবে যখনই আমি রিটার্ন অফ বলবো তখন ইট শুড বি ডাইরেক্টলি রিটার্ন অফ মিনস ইট শুড বি ডাইরেক্টলি ডিডাক্টেড ফ্রম দি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ব্যালেন্স এবং মানে হচ্ছে আমার ওই পর্সনটুকু এটা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ব্যালেন্সকে 
বা ট্রেড রিসিভেবল যেটাই বলি সেটাকে আমার ক্রেডিট করে ফেলতে হবে আমাকে সেখানে ক্রেডিট করে যা ব্যালেন্স থাকবে ওই দ্যাট শুড বি মাই ট্রেড রিসিভেবল এর ডেবিট ব্যালেন্স মনে রাখতে হবে ইটস ডেবিট ব্যালেন্স আর যদি মনে হয় যে না আমি এই পরিমাণ আমার অনাদেই পাওনা বা যেটা রিটার্ন অফ হওয়ার পরেও আমি যদি দেখি যে কিছু একটা অংশ যেটা আমার পক্ষে ম্যাবি ম্যাবি রিকভারেবল করা সম্ভব হবে না সেই ততটুকুর জন্য আমি যতটুকু প্রভিশন রাখবো যেটা আমরা প্রভিশনকে বলতেছি যে অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল বা অনেক সময় আপনারা যদি আইএফআরএস এর কোন অনুযায়ী কোন আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস দেখে থাকেন অডিট করার সময় দেখবেন যে ওখানে বলা আছে যে প্রভিশন ফর ব্যাড এন্ড ডাউটফুল ডেটস সো ওই প্রভিশন ফর ব্যাড এন্ড ডাউটফুল ডেটস আর অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল দুইটা সেম জিনিস মনে রাখতে হবে যে এটার মধ্যে কোনো ধরনের কোনো ডিফারেন্স নাই বিকজ প্রভিশনটা আমরা যেই পদ্ধতিতে বা যেই প্রসেস ফলো করে আমরা রাখি আমাদের অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবলটা সেম প্রসেস ফলো করে আমরা রাখি সো দুইটার মধ্যে কোনো বেসিক ডিফারেন্স নাই ইটস জাস্ট এ নেম ডিফারেন্স একটা জায়গায় আমরা কখনো বলছি অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল আবার কখনো বলছি প্রভিশন ফর ব্যাড এন্ড ডাউটফুল ডেটস বাট মনে রাখবেন যে প্র্যাকটিক্যালি যখন আপনি আইএফআরএস অনুযায়ী ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস প্রিপেয়ার করবেন তখন আপনি দেখবেন যে বর্তমানে যতগুলো ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস আপনারা দেখবেন অডিটেড হোক বা আনঅডিটেড হোক সেটা প্রভিশন ফর ব্যাড এন্ড ডাউটফুল ডেটস নামে লিখা সো এই ক্ষেত্রে প্রসেস ইজ সেম এটা আপনাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে কখনো কেউ কনফিউশন হলে হবে না যে আমি আচ্ছা অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল বা প্রভিশন ফর ব্যাড এন্ড ডাউটফুল ডেটস দুইটাকে দুই জিনিস কিনা নেবার এটা কখনোই মাথায় আনবেন না দুইটা জিনিস সেম প্রসেস সেম আমার রেকর্ড কিপিং সেম এভরিথিং ইজ সেম জাস্ট নেম ডিফারেন্স ওকে সো আমরা আসি যেটা আমরা বলছিলাম যে যদি প্রভিশন ফর ব্যাড এন্ড ডাউটফুল ডেটস বা অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল হয় সেক্ষেত্রে আমরা কখনোই আমাদের যে জার্নাল এন্ট্রি সেটা আমরা কখনোই রিসিভেবল ক্রেডিট করব না আমরা অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল ক্রেডিট করবো বা ডেবিট এন্ট্রি ইজ অলওয়েজ সেম বিকজ ইটস এন ইরিকভারেবল ডেট এক্সপেন্স ন্যাচারটা সেম আমরা যেটা প্রভিশন রাখতেছি আমরা এটাকে এক্সপেন্স হিসেবে ধরে নিচ্ছি এবং যেটা রাইট অফ করছি সেটা আমরা এক্সপেন্স হিসেবে ধরে নিচ্ছি ডিফারেন্সটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন গত কারণ যদি আমরা রিটার্ন অফ করি ইটস সরাসরি ট্রেড ট্রেড রিসিভেবলকে আমরা ক্রেডিট করব কিন্তু যদি অ্যালাউন্স করি বা প্রভিশন করি সেটা অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবলকে আমরা ক্রেডিট করব যদি আর একটা ডিফার বিষয় হচ্ছে যে প্রেজেন্টেশন সো প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে আমরা ট্রেড রিসিভেবলকে ক্রেডিট করে ফেলছি রিটার্ন অফের ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যালাউন্স ফোর ক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্টেশনে সেটাকে মাইনাস করে আমরা শো করছি তো আমি গতকালকে আপনাদেরকে গত ক্লাসে আমি আপনাদেরকে একটা কিছু কাজ দিয়েছিলাম যেটা ওয়ার্ক এক্সাম্পল এগুলো দেখার জন্য আপনারা কি সবাই দেখতে পেরেছেন যে কিভাবে এটা কাজ করেছে এই প্রসেসটা জি স্যার আমরা সবাই কি দেখেছি নাকি একজন দুজন তো বললে তো হবে না रिड कर এবং এখানে আমি চেষ্টা করব যে আপনাদের যে এমসিকিউ কোয়েশ্চেন গুলো আছে পিছনে আমি এটাও আপনাদেরকে বলেছিলাম যে এমসিকিউটাও যদি আপনারা একটু দেখেন চেষ্টা করবেন একটু দেখে আসার জন্য বিকজ এমসিকিউ কোয়েশ্চেনই এখন বেশি আসবে এমসিকিউ যদি আপনারা বুঝতে পারেন আপনাদের নলেজটা একটু ক্লিয়ার হবে হ্যালো কথা বলছিলেন কেউ হ্যালো ওকে আচ্ছা তাহলে এখন এই বইটা কি সবার কাছে আছে বা আপনাদের কাছে যে ওয়ার্ক এক্সাম্পল ওয়ান সেটা কি আপনাদের কাছে আছে আচ্ছা এখন একটু আপনার একটু স্টাডি করেন মানে নিজে নিজে দুই মিনিট সময় নেন বা এক মিনিট সময় নেন এটাতে কোন কোশ্চেন আছে আপনাদের মানে যেটা আপনাদের বুঝতে সমস্যা সমস্যা হচ্ছে এরকম কিছু আছে যাদের কাছে বই নেই তারা সরাসরি আমার স্ক্রিন দেখলেও হবে এখানে স্ক্রিনই দেওয়া আছে একটু খেয়াল করেন যে খেয়াল করে দেখেন যে কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ আপনাদের
সবাই কি কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছেন जी बोलें मान कैशेक्षा छापान्न छोटा उटफुल डाउटफुल मैं सतर्कता अवलम्बन करते सहज कथा सतर्कता अवलम्बन करते सतर्कता अवलम्बन करते प्रोशन रखते सो दिस इज एक्चुअल प्रुडेंस कन्सेप्ट अनुजी प्रेजेंटेशन फाइव थाउजेंड टाइम माइनस कर देखाते बट इट नट दैट जो टाइम पाबना ठीक है सो दिस इज द कन्सेप्ट जी जी 
স্যার আমরা হচ্ছে যে ইরেকভারেবল বেড ডেপ যেটা ওটা তো পাবো না কিন্তু অ্যালোন্স ফর মানে ডাউটফুল ডেপ যেটা আছে সেটা তো পেতেও পারি তাই না রাইট হ্যাঁ স্যার যখন এটা টাকাটা পেয়ে যাব তখন তো আমার হয়েছে অ্যালোন্স ফর বেড মানে ডাউটফুল ডেপ এটা কি তাহলে তো আমরা ডেবিট করে দিব তাই না আচ্ছা আমি আসতেছি এটা হচ্ছে যে যখন আমি অ্যালোন্স ফর রিসিভেবল রাখতেছি ইটস ইটস এটা হচ্ছে একটা প্রভিশনের মত এটা প্রতি বছর আপনাকে অ্যাসেস করতে হবে যে আমাকে অ্যাসেস করার পরে আমাকে দেখতে হবে আপনার ডাউটটা কি বাড়ছে যে স্যার বাড়তেছে না কমতেছে যদি মনে করেন আপনার এই রিসিভেবল এর ডাউটটা এটা বাড়তেছে তাহলে আপনার এই রিসিভ অ্যালোন্স ফর রিসিভেবল এর যে ব্যালেন্সটা সেটা 5000 থেকে আরো বাড়তে থাকবে ঠিক আছে সে আপনার পরবর্তী বছরে আপনি দেখতেছেন যে আপনার যে ডাউটফুল ডেটস টোটাল হচ্ছে 6000 টাকা হবে তখন কি করতে হবে আপনাকে এডিশনালি আরো 1000 টাকা আপনাকে অ্যালোন্স রাখতে হবে বাট এরকম না যে আপনার ওই আগেরটা আপনার ই করতে হবে হ্যাঁ আগেরটাকে রিভার্স করে তারপর 6000 টাকা দেখাইতে হবে এটা ছাড়াও যেটা আপনি যদি কোশ্চেনে আসি আমি মনে করেন যে পরবর্তী বছরে আপনি কি দেখতেছেন যে আপনার 5000 টাকা অ্যালোন্স না রাখলেও হবে বিকজ আপনার সিচুয়েশন চেঞ্জ হইছে ওই কোম্পানির ক্যাশ ফ্লো ডেভেলপ হইছে ওই কোম্পানির পজিশন ডেভেলপ হইছে বা যে ব্যক্তি কাছ থেকে আপনি টাকা পেতেন তার ফাইন্যান্সিয়াল ক্রেডিবিলিটি আরো বাড়ছে তো সেই জন্য আপনাকে ধরে নিতে হবে বা আপনি কি আপনি বুঝতে পেরেছেন যে না আসলে আমি যেটা গত বছর অ্যাজামশন করেছিলাম যে পাঁচ হাজার টাকা পাবো না সেটা না আমার দুই হাজার টাকা হয়তো পাবো না বাকি চার হাজার টাকা আমি পাবো আশা করতেছি তখন কিন্তু আপনাকে একটা রিভার্স দিতে হবে রিভার্স হচ্ছে আপনি কি দিবেন যেটা আমি লাস্ট ক্লাসে আপনাদেরকে বলেছিলাম আপনি যদি খেয়াল করেন এখানে আমি বলেছিলাম যে আমার প্রথমে আমি কি করেছিলাম বিশ হাজার টাকা রেখেছিলাম রাইট তাহলে ওপেনিং ব্যালেন্স আমার বিশ হাজার টাকা হলো পরবর্তী বছর আমি দেখতেছি যে আসলে আমার এই ইরিকোলজ যে ডেট এক্সপেন্স সেটা আমার ব্যালেন্স পাঁচ হাজার টাকা হবে মানে বিশ হাজার টাকা হবে না তার মানে আমি যে আগের বছর যে বিশ হাজার টাকা দেখাইছিলাম সেখান থেকে পনেরো হাজার আমাকে কমাই ফেলতে হবে তাহলে পনেরো হাজার কমালে আমার অ্যালাউন্সটাকে ডেবিট করব দিস জার্নাল এন্ট্রিস আর ই রিকভার ডেট এক্সপেন্স যেটা সেটা আমি ক্রেডিট করব তাহলে ক্রেডিট করলে অটোমেটিক্যালি আমার ব্যালেন্স বিশ হাজার থেকে এটার ব্যালেন্স পাঁচ হাজার হয়ে যাবে আপনার খেয়াল করতেছেন এটা ক্লিয়ার আপনার কোশ্চেন কি ক্লিয়ার এটা বাড়তেও পারে বাড়লে আপনাকে আরেকটা এডিশনাল ফর এক্সাম্পল আমরা আরেকটা এক্সাম্পল বলেছিলাম সে আপনার বিশ হাজার না এটা পঁচিশ হাজার হলো আপনি চিন্তা করেছেন যে ব্যালেন্স আপনার পঁচিশ হাজার হবে তাহলে আপনার আরেকটা পাঁচ হাজারের ব্যালেন্সিং ফিগার আপনার অ্যামাউন্ট দিতে হবে জানা এন্ট্রি তাহলে আমার ব্যালেন্স হয়ে যাবে পঁচিশ হাজার ক্লিয়ার সবার ওকে স্যার তাহলে কি স্যার পরবর্তীতে ব্যালেন্স শিটে ওইটা কি অ্যাড হবে माइनस माइनसेशन पचिसेशन एट किन क्या 
আমার সিম্পলি সেটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন মনে রাখতে হবে ইটস জাস্ট সিম্পল প্রেজেন্টেশন এছাড়া কিছু না কারণ অ্যালাউন্স ফর রিসিভ বলে যে জার্নালটা বা লেজারটা এটা তার নিজস্ব গতিতে চলতে থাকবে আমি কি বুঝাতে পারছি মানে কি স্যার এটা তো ক্যারি করা লাগবে ইনকাম স্টেটমেন্টের ব্যাপারটা কি হবে ইনকাম স্টেটমেন্ট এজ ইট ইজ ইনকাম স্টেটমেন্ট যা আছে যেমন 20000 পরবর্তী 5000 আমার আগের বছরে 20000 টাকা এক্সপেন্স দেখাইছি এই বছর 5000 টাকা দেখাবো কারণ আমার ইনকাম এক্সপেন্সে যে ডেবিট ব্যালেন্স ই রিকভারেবল ডেট এক্সপেন্স এটা ওই মাস ওই বছরই শেষ যেটা আমি দেখাবো সেটা ওই বছরই আমার ডেবিট ব্যালেন্স ওই বছরই পিএনএল আমি শো করে এটা কাজ শেষ কিন্তু অ্যালাউন্সের ব্যালেন্সটা इट्स अ ক্যারি ফরওয়ার্ড করবে আর এখানে ওয়ার্ক एग्जांपल 2 যেটা আছে ওইটা করলে আরো কনসেপ্ট ক্লিয়ার হইতো স্যার রাইট রাইট আমরা আসতেছি আমি সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম আপনাদেরকে কোশ্চেন ছিল হ্যালো কমবে <laughs> 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 opening balance okay eta ekhane opening balance ache se apnar 150000 ami just example dilam eta apnar balance debit uh, debit balance ni ashte na account receivable ekhon ashen je oi bochore apnar amra je je onko ta amra korte chilam shetai amra kori onko ta koto chilo 3 lakh taka মনে করেন দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ছিল আমি ধরে নিলাম পঞ্চাশ হাজার টাকা এখন ওপেনিং ব্যালেন্স এ আসার পরে আপনার এই বছরে আপনি ধরে নিয়েছেন যে ই রিকভারেবল এক্সপেন্স তিন হাজার টাকা আপনি ধরে নিয়েছেন ওকে মানে এটা হচ্ছে রিটার্ন অফ ইটস রিটার্ন অফ দেন আপনি ধরে নিচ্ছেন ডাউটফুল ব্যালেন্স আছে এবছরে আরো দুই হাজার টাকা তাহলে আসেন অ্যাকাউন্ট বলে হিট কোথায় পড়বে এটা আপনার ডেবিট ব্যালেন্স এখানে আপনার অ্যাকাউন্ট সিসি বলে সরাসরি এই যে যেটা আমরা বলতেছি রিটার্ন অফ রিটার্ন অফ সেটা সরাসরি হিট করবে এখানে ডেট এক্সপেন্স সে তিন হাজার টাকা ওকে সরাসরি ডেট এক্সপেন্স ক্রেডিট করবেন ওকে আর আমার এখানে ব্যালেন্স থাকবে কত ব্যালেন্স থাকবে হচ্ছে সাতচল্লিশ হাজার টাকা তাহলে আমার দুইটা মিলে হইল কত পঞ্চাশ হাজার ঠিক এই পার ডেবিট ব্যালেন্স পঞ্চাশ হাজার ক্রেডিট ব্যালেন্স পঞ্চাশ হাজার ক্লিয়ার জি স্যার ক্লিয়ার দিস ইজ দা রিটার্ন অফ মানে সরাসরি আপনি রাইট অফ করে ফেলছেন এখন দেখেন এখানে যে ডাউটফুল যে দুই হাজার টাকা সেটার কি কোনো ধরনের আমি এন্ট্রি দিছি এখানে না স্যার
এখানে আমি ধরে নিলাম যে ওপেনিং ব্যালেন্স জিরো ধরে নিলাম জিরো ওকে বিকজ এটা ওপেনিং ব্যালেন্স এটা থাকবে হচ্ছে ক্রেডিট সাইড নট ডেবিট সাইড বিকজ ইটস এ ক্রেডিট ব্যালেন্স ওকে এখন আসেন যে আমি ওই বছর আর ডাউটফুল রাখলাম তো ডাউটফুল রাখলে আমার জার্নাল এন্ট্রি কি ই রিকভারেবল ডেট এক্সপেন্স ডেবিট আর অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল ক্রেডিট তাহলে এখানে ই রিকভারেবল এক্সপেন্স আমাকে এখানে 2000 টাকা দেখাইতে হবে তাহলে সব মিলে আমার 2000 এখানে আমার যেটা লেজার টানতে হবে ব্যালেন্স সিডি সিডি 2000 টাকা রাইট ইট मींस এটা 2000 টাকা শেষ এখন এটা আমি মনে করেন এটা হচ্ছে আমার এই অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবলের ব্যালেন্স হচ্ছে এটা সে 30 জুন 20 पंचाश <laughs> যে এই বছরে আমি আমি ধরে নিচ্ছি যে আমার যে সাতচল্লিশ হাজার টাকা আছে যে রিসিভেবল তার মধ্যে সাতচল্লিশ হাজার না আমার আসলে আমি একটা ডাউটফুল ডেট আমি সাত হাজার টাকার মতো আমি পাবো না ধরে নিচ্ছি তাহলে এখন আমার কোশ্চেন হচ্ছে যে আমি যে ইরিকোবল ডেট এক্সপেন্স কত করব এখানে কি এখানে এই ব্যালেন্সটা এমনটা কত হবে পাঁচ হাজার রাইট দা ব্যালেন্স উড বি ফাইভ থাউজেন্ড তাহলে এখানে আমার ব্যালেন্স সিডি কত হবে সাত হাজার সাত হাজার ওকে এটা কি সবার ক্লিয়ার কি না এই জিনিসটা কিন্তু আমি যদি এখন এই বছরের অ্যাকাউন্ট সিসি বলের প্রেজেন্টেশনে আসি সে আমার অ্যাকাউন্ট সিসি বল ওকে অ্যাকাউন্ট সিবিল প্রেজেন্টেশনে আমার সাতচল্লিশ হাজার লেস অ্যালাউন্স আমি কত এই বছরের हिट करना मन रखते सब दिसन ओके তাহলে প্রেজেন্টেশনে দেখেন সাতচল্লিশ হাজার মাইনাস দুই হাজার তাহলে আমার ব্যালেন্স এখানে পঁয়তাল্লিশ হাজার হবে ওকে এখন আসেন যে আমি এই প্রেজেন্টেশনে যদি এই বছর আসি এই বছর প্রেজেন্টেশনটা কি হবে এটা মনে করেন সাতচল্লিশ হাজারে রয়েছে ব্যালেন্স রাইট चिंता करते এটা পিএনএল এ পোস্টিং হয়ে যাবে কিন্তু অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল অ্যান্ড রিসিভেবল 
এই দুইটা ব্যালেন্সই ক্যারি ফরওয়ার্ড হবে এখন ক্যারি ফরওয়ার্ডের ক্ষেত্রে আমাকে মনে রাখতে হবে যে অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল ইটস এ কিউমিউলেটিভ ব্যালেন্স কিউমিউলেটিভ ব্যালেন্স বলতে সব সময় আপনি চিন্তা করবেন যে আমাকে ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট কতটুকু দিতে হবে যদি সেটা বাড়ে আর যদি সেটা কমে তাহলে ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট কতটুকু দিতে হবে এখন আমি যদি মনে করি যে এই ব্যালেন্সটা এটা রিভার্স সাত হাজার না আবার দুই হাজার টাকা ছিল তো এটা এক হাজার হবে তাহলে আমার ওপেনিং দুই হাজার এখানে কতটুকু কমাবো এখানে আমার কিন্তু ইরকোবল এক হাজার হবে এখন আসেন যে এখানে আমি যদি রিভার্স হয় রিভার্স বলতে কি এই বছরের আমার ক্লোজিং ব্যালেন্স হবে ওয়ান থাউজেন্ড ওকে তাহলে আমার ওপেনিং আছে কত টু থাউজেন্ড এখন আমি ওয়ান থাউজেন্ড হইলে জার্নাল এন্ট্রিটা কি হবে আমি ধরে নিচ্ছি যে আমার ওই কোম্পানির অবস্থা ভালো হয়ে গেছে আমার যিনি যার কাছ থেকে টাকা পেতাম আমার এটা কিছু হবে না তাহলে এখন কি ডেবিট ব্যালেন্স হবে না ক্রেডিট ব্যালেন্স হবে ক্রেডিট ব্যালেন্স হবে আছে क्वेश्चन क्वेश्चन শেষ হয়ে যাচ্ছে চিন্তা করেন একজন দোকানদার সে একশো টাকা দিয়ে বিজনেস স্টার্ট করলো স্টার্ট করার পরে এই একশো টাকার মধ্যে সে আসলে তার এই একশো টাকা অনেক জায়গায় ইনভেস্ট করছে সে কিছু ফার্নিচার কিনছে দোকানের কিছু শেলফ কিনলো ওখানে তাছাড়া প্লাস কিছু ইনভেন্টারি কিনলো ওকে এখন আসেন আপনার বিজনেস এর অবজেক্টিভটা কি বিজনেস অবজেক্টিভ হচ্ছে যে আপনার এই বছরে আপনার বছর শেষ হওয়ার পর আপনি দেখবেন যে আপনি কি করলেন আপনার কি রেভিনিউ আর্ন করলেন কি এক্সপেন্স করলেন এই দুইটার মধ্যে যে ডিফারেন্স সেই দুইটার মধ্যে ডিফারেন্সটাই কিন্তু আপনার পরবর্তী বছরের আপনার ব্যালেন্সের সাথে যোগ হবে সে আপনার একশো টাকা 
আপনার মাল কিন বিক্রি করছেন এই একশো টাকা বিক্রির এগিনস্টে আপনার খরচ হয়েছে আশি টাকা রাইট তাহলে থাকলো কত বিশ টাকা এই বিশ টাকা কি এই বছরে শেষ হয়ে যাবে না এটা ক্যারি ফর হবে নেক্সট ইয়ার যাবে কিন্তু এক্সপেন্সের যে আইটেম গুলা মনে রাখতে মনে রাখবেন যে আমরা যখন আইবে হিসাব করি বা প্রফিট লস অ্যাকাউন্ট করি সেখানে উপরে বলা থাকে যে প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট ফর দা ইয়ার ইন ডেট থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর অথবা থার্টি জুন ওকে তার মানে হচ্ছে এই ফর দা ইয়ার মানে হচ্ছে যে সবসময় আইবে হিসাব হয় ওই বছরের জন্য এগুলা ওই ব্যালেন্স থেকে শুধুমাত্র প্রফিটটাকে আমি পরবর্তী বছরগুলো ক্যারি ফরওয়ার্ড করি এটা হচ্ছে ফার্স্ট কথা সেকেন্ড হচ্ছে যে আপনার একশো টাকা যে আপনি কিনছিলেন তার মধ্যে কিছু ইনভেন্টারি ছিল কিছু হচ্ছে যে আপনার অ্যাসেট ছিল তা আপনার অ্যাসেট আর ইনভেন্টারি গুলো কি ওই বছরের মধ্যে ডায়মিনিশ হয়ে যাবে সবশেষ হয়ে যাবে না ওগুলো ক্যারি ফরওয়ার্ড হবে ঠিক তেমনই আপনার কারো কাছে যদি টাকা পাওয়ানো থাকেন ওই তার মানে টাকা পাওয়ানো টাকা কি ওই বছরের মধ্যে শেষ করে দিবেন হিসাব নিকাশ না স্যার ওই টাকার মধ্যে শুধুমাত্র ওইটা যতটুকু হিসাব করবেন যে টাকাটা আপনি এই বছরে আর পাবেন না একদম শিওর সেই টাকাটা আপনি এই বছরই ক্লোজ করে দিবেন আর যেটা আপনি পরবর্তী বছরে পাবেন কাস্টমারের কাছ থেকে যেটাকে আমরা ইংরেজিতে অ্যাকাউন্ট বলি সেই টাকাটা আপনার পরবর্তীতে ক্যারি ফরওয়ার্ড করবেন দিস ইজ দা ওয়ে হাউ ইট ওয়ার্কস হ্যাঁ আপনার কোয়েশন কি ক্লিয়ার অ্যান্সার জি ক্লিয়ার এখানে স্যার আর একটা জিনিস হচ্ছে আমি একটা জিনিস একটু স্যার বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে স্যার যদি আমাদের কোনো অ্যাকাউন্ট যদি সে যদি এমন হয় দুই বছর ক্যারি করবে মানে দুই বছর হচ্ছে ফিস ক্লিয়ার থাকবে সেই ক্ষেত্রে আমরা আমরা তো স্যার যখন হচ্ছে মানে গুড রিসিভ গুডস রিসিভ করি স্যার গুড রিসিভ করতে স্যার এখানে প্রভিশনের যে একটা টাইম থাকে যে সে হচ্ছে আমি হচ্ছে পঁচিশ তারিখের ভিতরে যদি প্রভিশন করি তাহলে হচ্ছে এর আগে হচ্ছে প্রভিশন করতে হবে না বাট পঁচিশ তারিখের পরে যে গুডটা গুডস আমি রিসিভ করবো তার জন্য স্যার প্রভিশন করতে হবে এমন কি স্যার যে হচ্ছে আমি তিরিশ তারিখে একটা ইনভয়েস পেলাম সেটা হচ্ছে আমি এক তারিখে হচ্ছে জিয়ার মানে রিসিভ করলাম গুডস রিসিভ করলাম জিয়ার করলাম रखा আপনি এখানে অনেকগুলো কনসেপ্ট আছে একটা হচ্ছে যে একরুয়াল একটা হচ্ছে যে আপনার যেটা আমরা বলি পেয়েবল ঠিক আছে এগুলো আপনি পড়বেন ওইগুলোর কনসেপ্ট একটু ডিফারেন্ট আচ্ছা এটার সাথে আপনি মিক্স আপ করেন না এটা যতটুকু আপনি নিছেন মানে কনসেপ্টে এই জায়গার মধ্যেই রাখেন যে এটা আমার সেল করার কারণে যে প্রভিশনটা সেটা পার্চেসটার সাথে এটা মিক্স করেন না এখন আপাতত জি স্যার ঠিক আছে ওকে এক্ষেত্রে এটা না হয়ে যদি এমন হতো যে এক হাজার টাকা এবার আমরা ধরলাম যে এতক্ষণ তো আমরা অ্যালাউন্সে রেখেছিলাম কিন্তু এখন সেটা আমরা মানে কনফার্ম হলাম যে তারা দিতেই পারবে না সেই ক্ষেত্রে যদি একটু স্যার প্রেজেন্টেশনটা কেটে দেখাতেন जार्नलिंग আপনার আপনি যে অ্যালাউন্সটা রেখেছেন সে এই বছর আপনি আগের বছর আপনার দুই হাজার টাকা আমার এই অঙ্কে আমার ছিল ইরিকভারেবল যেটা আমরা অ্যালাউন্স করেছিলাম সেটা রাইট আপনি এই বছর এই দুই হাজার টাকা পাবেন নাই বলে ধরে নিছেন ঠিক আছে আপনি আর পাচ্ছেনই না এই দুই হাজার টাকা পাচ্ছেনই না যেটা আপনার প্রভিশন রাখছিলেন সেটা আপনার পাচ্ছেন না তাহলে এই বছরের 
এই দুই হাজার টাকা যে অ্যালাউন্স অ্যালাউন্স আছে সে আপনার টু থাউজেন্ড টাকা কি হয় এই ওপেনিং ব্যালেন্স আছে তাই তো এই যে ওপেনিং ব্যালেন্সটা আছে আপনি এই বছর মানে মোটামুটি শিওর যে আপনি পাচ্ছেন না এখন কোয়েশন হচ্ছে আমাকে একটা জিনিস আগে আপনাকে বুঝতে হবে যে আমি এই বছরে যে দুই হাজার টাকা পাচ্ছি না এই দুই হাজার টাকা কি আমি আগের বছর যেটাকে আমি ই রিকভারেবল ডেট এক্সপেন্স রেখেছিলাম সেটা কি না আমি আপনি কোয়েশন বুঝতে পেরেছেন আমার বুঝতে পেরেছি যদি আপনি এরকম হয় যে হ্যাঁ আমি যে দুই হাজার টাকা আগের বছর অ্যালাউন্স রেখেছিলাম সেটা এই বছর এসে আমার কনফার্ম হয়েছে যে আমি টাকাটা আর পাবো না ওকে টাকাটা আমি টাকাটা আমি পাবো না তাহলে আমাকে সিম্পলি এটা প্রথমে ট্রেড রিসিভেবল ক্রেডিট করতে হবে দু হাজার টাকা দিয়ে আর অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল ডেবিট করতে হবে দুই হাজার আমি কি কথা বুঝতে পারছি আপনাকে সরাসরি পঁয়তাল্লিশ হাজার না সাতচল্লিশ হাজার থেকে হ্যাঁ সাতচল্লিশ হাজার থেকে দুই হাজার টাকা মাইনাস হবে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা থাকবে তখন এই প্রেজেন্টেশনটা হবে না মন রাখবেন এই যে এই প্রেজেন্টেশনটা এই প্রেজেন্টেশনে দেওয়ার কিছু নাই বিকজ আমার ওপেনিং ব্যালেন্স ছিল কত সাতচল্লিশ হাজার রাইট আর আমি আবার আমি আবার এখন সিসি বলে আমি কি করছি ক্রেডিট করেছি দুই হাজার তাহলে দুই হাজার ক্রেডিট করার কারণে অটোমেটিক্যালি আমার লেজারের মধ্যে এটা পোস্টেড হয়ে গেছে হিট করবে কিভাবে হবে এটা তো অলরেডি বলা হয়েছে গত ক্লাসে ডেবিট করলাম মানে ক্রেডিট করলাম আর হচ্ছে আমি কিন্তু গত ক্লাসে বলেছি আচ্ছা সবাই আমার মনে হয় কোশ্চেন ইজ ইনাফ আপনারা এখন আসেন যে ওয়ার্ড এক্সাম্পল টু তে এটা পড়লে করার পর আপনাদের একটু কোশ্চেন আর একটু মানে মাথায় যেটা আছে সেটা ক্লিয়ার হবে ওকে আচ্ছা আমরা প্রথম থেকে অঙ্কটা একটু পড়ি মনোযোগ দিয়ে শুনেন তাহলে আমাদের সবচেয়ে বুঝতে ইজি হবে এবং এই অঙ্কটা করার পরে সবার কোশ্চেন একদম ক্লিয়ার থাকবে এটাই আমার এক্সপেক্টেশন কারণ এরপরে কোনো কোশ্চেন থাকার কথা না কোশ্চেনটা এই কোশ্চেন অঙ্কটা খুব ভালো করে বুঝবেন সবার জন্য ঠিক আছে কমপ্লিট ম্যাথ এখানে বলছে করেন্ট ফ্লেক 
owns and runs the Arabic health food shop. He comments trading on 1st January 2001, selling health foods to consumers, but customers, most of whom make use of a credit facility that Corin offers. Manoche, she customer their credit is big. She be after she do that actually on 1st January. Ekhane bolse customers are allowed to purchase up to 200. Taka of goods on credit. Mane apne dusho taka porjonto purchase korte hobe on credit, but must repay a certain proportion of the outstanding debt every month. Kintu poti mashi apna je debit balance to thakbe, mane je portion ta apna dai thakbe, shira porshud korte hobe. Kichu na kichu. Tarpo bolse this this credit system initially gives rise to a large number of irrecoverable debts. Tarpo bolte se je Taraja credit dito, credit account, pochut taka, it are irrecoverable debt. We say. But experience helps Korean to control them by the third year. Itio Botsureshe, Sheta control Kote Perse. Corin flex results for his first three years of operation. This is Nicha Dase. Ekan they can cook carefully Kelkorben. Bose year to thirty first December two thousand one, gross profit of twenty seven thousand. Gross profit kintu bolse mon rakhben da gross profit. Gross profit bolte sales theke amar cost of goods or baddar pore. Tarpo bolse e recoverable debts written off eight thousand taka debts owned by customer as at thirty first December two thousand one forty thousand taka allowance for receivable one thousand taka other expense twenty thousand taka. Okay. Acha amra yato dukpo jundo pause kori. At the point of view, the question that boosts the No, sir. The question is No, sir. Okay. The reaction is that I am going to give the first one solution. The first one. Because what is the second one? Our skin is not the আচ্ছা প্রথম বছরে আমরা চলে যাই প্রথম বছরে আসেন এখানে গ্রস প্রফিট কত ছিল 27000 রাইট জি স্যার এক্সপেন্স একটা হচ্ছে ই রিকভার ডেটস রিটার্ন অফ যেটা আমরা সরাসরি রিটার্ন অফ করছি রিটার্ন অফ কত করছি রাইট তাহলে এই কারণে 8000 টাকা এক্সপেন্স হিসেবে ডেবিট করলাম তার মানে গ্রস প্রফিট থেকে কমবে এখন আসেন এখানে বলছে যে 1000 টাকা অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল আমার অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল এর জার্নাল এন্ট্রি কি সবাই বলেন তো ইরিকভারেবল ডেবিট ডেবিট অ্যালাউন্স ফর ক্রেডিট তাহলে আমার ই রিকভারেবল ডেট কত এখানে 8000 টাকা আবার এখানে কত 1000 টাকা রাইট জি স্যার Tell nine thousand taka, eight thousand minus one thousand. Two dollars other expense twenty thousand. The Koto Badilam, Athazar plus Akazan, no hazard, or Bishazar Koto Untishazar. It a clear shop. This is sir. Kunu question, I say? No, sir. Okay. Second year Ashi Second year Ashi Bull say, J. Gross profit at forty five thousand taka. E recoverable debt expense written off. 10,000 taka. Debts owned by customer as of 31st December 2002, 50,000 taka. Allowance for receivable, Barsho Pontos taka. Econash, E Bosure Amar, expense koto taka. E recoverable debt expense, expense koto of it. Riojer. E recoverable debt. I get you to sir. Right, those are the same. Two hundred fifty dollars. Because I am 
আর পিএনএল এ কত ছয় হাজার টাকা হচ্ছে নেট প্রফিট এন্ড লস সবাই কি ক্লিয়ার এতটুকু এখন ইন্টারেস্টিংলি থার্ড ইয়ারে আসেন থার্ড ইয়ার বলছে সিক্সটি থাউজেন্ড গ্রস প্রফিট ই রিকোভার ডেট এক্সপেন্স সেভেন থাউজেন্ড ডেট ওন থার্টি থাউজেন্ড অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল আটশো টাকা আটশো আগের বছর তো কমছে না বাড়ছে কমছে না স্যার তার মানে টাকা পেয়ে গেছি कमाबो ना बाराबो माइनस मैं बुझे तो गुड समस्या बारोश पंच रिसिवेंटी जिज्ञेस कर माइनस कर সবাই ক্লিয়ার প্রেজেন্টেশনটা यस স্যার জি স্যার 
একটু প্রেজেন্টেশন চেক করেন দেখবেন প্রথম বছর এক হাজার পরের বছর বারোশো পঞ্চাশ পরের বছর কত আটশো আটশো টাকা পরবর্তী ক্লাসে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা অঙ্ক করার সময় যোগাযোগ করতে পারেন আমি পেজ নাম্বার ওয়ান নাইনটি নাইন যেটা ওয়ার্ড এক্সাম্পল এটা সবাই একটু পড়েন সমস্যা নাই আচ্ছা আসেন এখন আমাকে একটু বুঝান যে কি বুঝছেন এখানে এক যে কেউ একজন একত্রিশে ডিসেম্বর হচ্ছে দুই হাজার বাইশে আমার টোটাল ছিল আঠাইশ হাজার টাকা পারফেক্ট ওই বছর অ্যালাউন্স হিসাবে ধরা হয়েছে দুইশো আশি টাকা পারফেক্ট এন্ড দেন দুই হাজার তিনে আইসা একত্রিশে ডিসেম্বর তার রিসিভেল ছিল চল্লিশ হাজার টাকা তারপর সে তার রিসিভ অ্যালাউন্স ধরছে দুই হাজার টাকা তার মানে হচ্ছে পূর্ববর্তী বছর তার অ্যালাউন্স আসছিল দুইশো আশি টাকা এবার হয়েছে দুই হাজার টাকা দুই হাজার টাকা থেকে যদি আমি দুইশো আশি টাকা বিয়োগ করে দিতে সতেরোশো বিশ টাকা সতেরোশো বিশ টাকা হচ্ছে আমার অ্যালাউন্স রাইট তাহলে সতেরোশো বিশ টাকা হচ্ছে আমার এই বছরে এটা ক্রেডিট ব্যালেন্স হবে রাইট ব্যালেন্স থাকবে এক্স্যাক্টলি আর তাহলে প্রেজেন্টেশনটা ওই বছরে কি হবে সেকেন্ড ইয়ারে কি হবে नोट कर আপনার ই রিকভার ডেটস এন্ড অ্যালাউন্স অন দা ইটিভি হ্যাঁ যেটা আছে আমরা ইটিভি তো বুঝি জি স্যার এক্সটেন্ডেড ট্রায়াল ব্যালেন্স রাইট ট্রায়াল ব্যালেন্স ওকে গুড যদি এক্সটেন্ডেড ট্রায়াল ব্যালেন্স এখন পরীক্ষা হলে সম্ভাবনা খুব কম আশা বাট আপনারা একটু জানা রাখা ভালো নলেজ থাকা ভালো আসেন যে এই অঙ্কটাতে 
আপনি একটু নোটিস করেন মানে আমি দুইটা জায়গায় বলতেছি শুধুমাত্র আমি দুইটা জায়গায় এখানে নোট দিব একটা হচ্ছে যে ট্যাড রিসিভেবল ফার্স্ট এখানে ব্যালেন্স হচ্ছে যে আমার যেটা থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড নাইনটিন ফর রিসিভেবল আছে থ্রি ফিফটি আর সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট আছে টু হান্ড্রেড ওকে নেট প্রফিট এখানে কোনো কোয়েশ্চেন মার্ক ইট মিনস ইউনিট টু বি ডিটারমাইন এটা কত টাকা হবে এখন আমরা যেই অ্যাকাউন্টগুলা আমাকে মাথায় রাখতে হবে যেটা আমরা আমরা সহজ কথায় বলি এক্সটেন্ডেড ট্রায়াল ব্যালেন্সে আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট বলি সো অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রি এখানে তিনটা প্রথমটা বলেছে যে এজ দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার দেয়ার ইজ এ ডেট অফ সিক্স নাইনটি ফাইভ টু বি রিটার্ন অফ আমার ছয়শো পঁচানব্বই টাকা রাইট অফ করতে হবে সো এটা জানার নিটা আমরা সবাই জানি রাইট কি হবে এখন আসেন সেকেন্ডটা বলছে অফ দ্য রিমেনিং রিসিভেবল লরেন ইজ কনসার্ন দ্যাট ওয়ান অ্যামাউন্ট অফ টু may prove difficult to recover so we has to make an allowance against it ekhon ashen amar je trial balance shekhane amar allowance for receivable koto taka 50 koto sir 350 ar ora bolteche koto rakhar jonno 250 ekshe taka kamate hobe kamate hobe janalen ti ki hobe আপনাদেরকে বোঝানো ডিউরিং দা ইয়ার টু হান্ড্রেড টাকা ওয়াজ ব্যাংক ইন রেসপেক্ট অফ এ ডেট উইচ হ্যাড বিন রিটার্ন অফ ইন দা ইয়ার ইন ডেট থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড এইট আপনি দেখেন এখানে আমি এতটুকু পর্যন্ত ফুল স্টেপ দিই এই কথাটা বোঝার আগে আমাকে বুঝতে হবে যে আমি যেখানে অঙ্ক করতেছি সেটা ইয়ার ইন্ড হচ্ছে থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড রাইট এখানে বলেছে যে ইন রেসপেক্ট অফ এ ডেট উইচ হ্যাড বিন রিটার্ন অফ ইট হ্যাড বিন মিনস এটা অলরেডি রিটার্ন অফ করা দেওয়া হয়েছে রিটার্ন অফ করে দেওয়া হয়েছে সেই রিটার্ন অফ করা টাকার মধ্যে আপনি দুইশো টাকা এখন কি করেছেন পেয়েছেন ওকে এখন দেখেন পরের জায়গাটাতে আমরা যাই দি অনলি এন্ট্রি ইন রেসপেক্ট অফ দিস ওয়াজ ইন দি ক্যাশ এট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তার মানে যখন আমরা টাকা পেয়েছিলাম তখন আমরা কি করেছি ক্যাশ এট ব্যাংকে আমরা কি করেছি ডেবিট করেছি चिंता कर তাহলে এই জানানিটা কি হওয়া দরকার ছিল এটা কিন্তু যদি আপনি পূর্ব এখন যেহেতু আপনি এটা ক্রেডিট করেন নাই আমি এটা সাসপেন্স অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট হয়ে গেছে তাহলে আমার সাসপেন্স অ্যাকাউন্টটাকে রিমুভ করতে হবে মনে রাখতে হবে যে আমি যদি আমার অ্যাকাউন্টে সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট বলতে বাস্তবিক পক্ষে কোনো থাকা উচিত না বিকজ সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট ইস কমপ্লিটলি কন্ট্রাডিক্টরি টু দ্য কনসেপশন অফ मैं আমরা সিঙ্গেল এন্ট্রি যেটা বলি বা ইংরেজিতে ওকে সো যেহেতু আমরা আমাদের আইএফআরএস এ একতরফা বা এন্ট্রি কোনো সুযোগ নাই বা সিঙ্গেল এন্ট্রি কোনো সুযোগ নাই আমাকে সব সময় ডাবল এন্ট্রি চিন্তা করতে হবে সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট বলতে কিছুই থাকবে না তাহলে আমার সাসপেন্স অ্যাকাউন্টটা কি করতে হবে এখানে যেহেতু ক্রেডিট ব্যালেন্স আছে তাহলে সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট ডেবিট করতে হবে 
আর কে রিকভার তো হবে কি ইরিকভারেবল ডেট এক্সপেন্স স্টাডি রাইট বিকজ ইরিকভার ডেট এক্সপেন্স তো আমি কোনো কিছু করি নাই তাহলে এটাকে আমার ক্রিয়েট করতে হবে আমি ক্লিয়ার ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার এন্ড দিস ইজ দা জার্নাল এন্ট্রি এ পর্যন্ত কোনো क्वेश्चन আছে কারো নাই স্যার নো স্যার পারফেক্ট তাহলে এটা আপনাদের ক্লিয়ার রাইট এই क्वेश्चनের অংশটা कस्टमर कोज बैंक मानते जखनी चार right? क्रेडिट পারফেক্ট আচ্ছা এই দুইজন आंसर দিতে বাকি রাখি বুঝতেছেন স্যার বুঝছি তো বাকিরা বুঝলে ওই দুইজন आंसर না দিয়ে বাকি দেরকে একটু आंसर দিতে বলেন তো না আপনি একটু চুপ থাকেন আজকে आंसर দিয়ে দিচ্ছে ওকে বাকিরা একটু চুপ থাকেন দেখি পঞ্চম নম্বরটা আপনারা অন্য কে একজন आंसर করেন क्वेश्चन কিন্তু আসবে পঞ্চম নম্বরের মতই क्वेश्चन মনে রাখবেন
बचरे शुरूते डाउटफुल क्यों क्रेडिट हो जाए तो छोटेज क्लियर कत ओके অ্যালাউন্স সিস্টেমে অ্যালাউন্স এ বলছে যে এট দা এন্ড অফ দা ইয়ার 2005 এ আমাকে डाउटফুল ডেট অ্যালাউন্স রাখতে হবে 900 টাকা আমার ওপেনিং ব্যালেন্স ছিল 1000 টাকা তাহলে কি এর কমবে না বাড়বে 
परीक्षा प्रथम उचित ना छत्तीश राइट राइट सो ओपनिंग तेल हम लोग कौतुक बोलें आठ शो आशी आशी टका 
তার মানে এই বছরে আমার নতুন করে অ্যালাউন্স কত টাকা রাখছি ছিল আছে বলছে 25% বেশি আমি ধরে নেই যে এটার ওপেনিং ছিল একশো টাকা বেশি মানে কি যিনি কোশ্চেন করছেন মানে আপনি ধরে নিতে হবে যে একশো পঁচিশ মানে এটা বাড়ার পরে একশো পঁচিশ দিয়ে যত বাড়বে যদি একশো দশ বলে তাহলে একশো দশ দিয়ে বাঘ একশো দিয়ে গুণ আচ্ছা এক আট নাম্বারটা আসেন আট নাম্বারটা পড়েন সবাই এখানে আপনাকে কোশ্চেনটা বুঝতে হবে ওরা বলতে যাচ্ছে যে আপনার উপরে যে আইটেম গুলো আছে এগুলো অ্যাকাউন্ট ফোর করার পরে প্রফিট হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা কথা ছিল রাইট এটা সবচেয়ে মন রাখবেন এগুলো করার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে হচ্ছে ক্লোজিং ক্লোজিং ব্যালেন্স কিন্তু এখানে বলা আছে কত পাঁচ হাজার টাকা রাইট অ্যাকাউন্টিং করার পরে আমাকে জানতে চাইছে যে ওপেনিং ব্যালেন্সটা আমার এখানে আইটেম আছে কয়টা আইটেম হচ্ছে রিসিভেবল ডিক্রিজ করছে সিক্স আর তিনশো টাকা প্রিভিয়াসলি রিকভার করছে এই দুইটা আইটেম তাহলে আমি দুইটার আইটেম ফাঁকা রাখে আমি ওপেনিং ব্যালেন্সে যাব। ডিক্রিজ ইজ রিসিভেবল অ্যালাউন্স 
मन कर प्रफिट कत बंद थार्टी जो आसे इनक्रीजेंस फरवर्ड हो बाद
আপনাকে মনে রাখতে হবে রিসিভেবল এর ব্যালেন্স ইজ আপ টু ডেট এজ ইট ইজ যখন এটা যে ব্যালেন্সটা আছে সেটা আপ টু ডেট মানে ওই ওই বছরে যে ডেট এক্সপেন্স যেটা আছে ই রিকভার ডেট এক্সপেন্স যেটা অ্যালাউন্স এর না কিন্তু ই রিকভার ডেট এক্সপেন্স যেটা সেটা বাদ দেওয়ার পর বিকজ আমরা ই রিকভার ডেট এক্সপেন্সটা আপনার সিচুয়েশনটা তৈরি হয় বছরের যে কোনো মুহূর্তে আর প্রভিশনটা আমরা রাখি সবসময় বছরের শেষে এই কনসেপ্টটা সবসময় মনে রাখবেন আমি বুঝতে পারছি थार्टी जुने ग शेषे So confusion clear, na? Yes. Okay, number 10. Waku had a receivable allowance. It happened to Poran. Answer to Koran. 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 डिंगलुड रखते <laughs> फोर मान মানে ঢোকানো আসলে বুঝলাম এটা তো বাংলা मीनिंग এর প্রিভিয়াস ইয়ারের রিটার্ন অফ এর 50 টাকা আছে আর রিটার্ন অফ এর 50 টাকা ইনক্লুড আছে 2000 টাকার মধ্যে স্যার সেটা তো আমি বাংলা বুঝলাম আর অ্যালাউন্স এর থেকে 50 টাকা এখন এটা হইছে মানে 1500 টাকা যে লাস্ট ইয়ার এ অ্যালাউন্স সরি মানে লাস্ট ইয়ারে যে অ্যালাউন্সটা রাখা হইছিল ওখান থেকে 50 টাকা ডেপ মানে ই রিকভারেবল ডেপ এক্সপেন্স হইছে लास्टेन्स सर इखाना तो बोले इस इन एडिशन दिया जाए सर एडिशन कोरी दिया जाता है का फिर से सर ना तेरे आमर तो जो दी लास्ट ईयर है लास्ट ईयर तो आमी जो कोन एक टा अलाउंस जनरल दिसी लाम तो खुद तो आमर ई रिकवर डेट एक्सपेंस डेबिट कर सिलाम अलाउंस से क्रेडिट कर सिलाम राइट मानी 
वास्तविक पक्षे कि वास्तविक पक्षे कि প্রোভাইডেড ফর হচ্ছে আমরা যেটা বলি অনেক সময় যে মেক এডুকেট प्रिपरेशन হ্যাঁ অথবা একটা পসিবল ইভেন্ট এখানে যেটা বলা হয়েছে যে ইটস এ পসিবল ইভেন্ট ছিল ঠিক আছে গত বছর যেটা পসিবল ইভেন্ট ছিল কিন্তু কোশ্চেন হচ্ছে যে পসিবল ইভেন্ট থাকলে কি হলো আমার তো এটাকে গত বছর আমি রাইট এন্ড অফ করি নাই আমি কথা বলতে পারছি এবং এটার জন্য আমি পসিবল ইভেন্ট থাকলো এটার জন্য আগের বছরের কোন ধরনের কোন প্রভিশনও রাখি নাই ওকে দ্যাটস ওয়াই এটার আসলে কোন মিনিংলেস কথাটা কোন মিনিংলেস মনে রাখতে হবে যে এটা প্রিভিয়াসলি এটা একটা পসিবল ইভেন্ট ছিল 50000 টাকা যেটা ওই গত বছরের যে পসিবল ইভেন্টটা এই বছর এসে এটা রাইট অফ করা হয়েছে তার মানে এই বছর আমার পুরো 2000 টাকা রাইট অফ করতে হবে ওকে আর আমি যে ব্যালেন্সটা রাখতেছি 500 টাকা ओके उटेस्ट न मैथगुलर क्वेश्चन 
माइनस कर टाइम इज ओवर तीन बचरे मान ग्रेजुअलिटे मन रिकारेज रखी उंस मन कर রিসিভেবল ক্রেডিট করছেন 1000 টাকা পরবর্তী বছরে এসে কনফার্ম হইছেন যে তার কাছ থেকে 1000 টাকা পাবেন না তাহলে আপনি কি আবার ই রিকভার ডেট এক্সপেন্স কে ডেবিট করবেন না তখন ওই যে অ্যালাউন্স যেটা রাখছিলাম ওটাকে কমিয়ে ট্রেড রিসিভেবল কে কমিয়ে দিব রাইট মানে আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যে নতুন করে তার জন্য কিছু রাখবেন না এবং তাকে আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারছেন এবং তার রিসিভেবলটাকে আপনি সরাসরি অ্যাড আপ করে দিচ্ছেন জি স্যার এই ক্ষেত্রে স্যার প্রশ্নে কি এমন আসতে পারে যে मन कर
ঠিক আছে